አንዲት እናት በግምት ያመተ መንፈቅ ሚሆን ልጅ እንደያዘች ታስረች ጻል ልጅዋ ሞተባት ከታሳሪዎች ውስጥ ጻኑን ድንቀብረው ጠየቁ ግን እናቲቱ ራሷ ትቅበር እንጂ እናንተ አትችሉ ተብለ ተከለከለ በብረሽቦ የተገረፈች አካፋና ዶማ ይዛ ካጥሩ ውጪ ቆፍራ ልጅዋን ድትቀብር ታዘዘች የቆፈረች ያለ ኢጣሊያዊ ኮሎኔል መጣና መጣትና ከዚያ ቦታ ርቃ ቆፍራ ቀብራ እንድትመለስ አዘዛት በዙቃላ ጫካ ማንም ሊጠረጥርና ሊሰማ በማይችልበት ቦታ የቦምባ ወራወርን ተለማመዱ ይደርሳል የሚሉትን ችግር ለመቋቋምም ጫማቸውን አብልቀው ባዶግራቸው ሄዱ ከሶስ ቀን ከተማ ጥፋት በኋላ ኮለታ የመጡ የፋሲስት አውሪዎች በሚመለሱበት ካሚዮን በኋላው በኩል ከላስቲኩ ተቀዳሚ ጋር ያቶ አሪያ ንግራቸውን ጠርቀው አሰሯቸው ካሚዮኑም እየፈጠነ ጎትቷቸው ከአዲስ አበባ ስከ ኮለታ 45 ኪሎ ሜትር ይሆናል ካሚዮኑ ከዚያ ሲደርስ ያ ከካሚዮኑ ጋር የታሰሩ ግራቸው ብቻ እንደተን ተለጠለ ነበርና የካሚዮኑ ነጂ ከካሚዮኑ ፈጣና ለውሾቹ ረወሩ ደም ያፈካው ንጻነት አዘጋጅ እሸት ያሰፋ ተራኪዎች አበበ ባልቻ ተፈሪ ያለሙ እሸት ያሰፋ ቴክኒክ ንብር ወንጌላዊት ብርሃኑ ከ83 ዓመታት በፊት በዛሬው ቀን በአዲስ አበባ ላይ የመከራ በረዶ ወርዶ ነበር የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት አርብ ላይ አዲስ አበባ የስቃይና ዋይታ ጨለማ ዋጣት ምድሯ በልጆቹ አደም ጨቀየ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ብቻ በየተገኙበት ታረዱ በሳት ተቃጠሉ በጥይት ተደበደቡ በአካፋ ተቀነጠሱ ባሳንጃ ተዘከዘኩ በድንጋይ ተወገሩ ደማቸውንም ውሻላሰው በመጥረቢያ የተፈለጡ በዶማ የተቆፈሩ በራሃብና በውሃጥም የስቃይ አለንጋ የተሸነቆጡ ህይወታቸውን አጡ በሶስት ቀናት የኢጣሊያ ፋሲስት አረመኔነት የጭካኔ እርምጃ ታሪክ ጻፊዎች እንደገመቱት 30 ሺ የሚሆን ነዋሪ በሶስት ቀናት ፍጅት ብቻ አለቀ ህፃን ወጣት አዛውንት ሳይለይ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ባሰቃቂ አገዳደል ተፈጀ የካቲት 12 በኢትዮጵያኖች ላይ የደረሰውን ሰው ይችላል ተብሎ የማይታሰበውን ግን የሆነውን መከራና ስቃይ እንድናስታውስ ያስገድደናል የነጻነት መጉደልና የግፈኞች ህብረት ምን ያህል ቅስም ሰባሪም እንደሆነ የግድ ያስታውሰናል ስለዚህ በካቲት 12 በኢትዮጵያኖች ላይ የደረሰውን መከራና አልቂት ከብዙ በክፍሉ ለማስተዋወስ የታደሰ ዘወልዴን ቀር ይንገረመው የጳውሎስ ኒዮኖን የኢጣሊያና የኢትዮጵያ ጦርነት የተመስገን ገብሬን ሂዮቴ የኢያን ካምፔል ዘፕሎት ቱኪል ግራዚያኒ መጻሕፍትና የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስተ መንግስት በ1941 ዓመተ ምህረት ለጦር ወንጀለኞች ለቀረበው ክስ በፍርድ ቤት መለው ያይነ መስክርነታቸውን የሰጡትን ቃል አቀናጅተን ለዚህ ዝግጅት ተጠቅመንባቸዋል ከ83 ዓመታት በፊት የደረሰውን አሳዛኝ ታሪካችንም እናስበዋለን የካቲት 12 ትልቂት መነሻና ሂደቱ ለረጅም አመታት ግልጽ ሆኖ ታውቋል ለማለት ያዳግታል። በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች ስካረጋገጡ ድረስ የካቲት 12 አደጋ በአብርሃ ደቦጭና በሞገስ አስገዶም ብቻ ላይ ተንጠልጥሎ ቆይቷል። ይያደር የታተሙ ማስረጃዎች ግን የካቲት 12 የጥቃት መረብ ለመፈጸም ዝግጅት የተደረገበት 
ግን ዝግጅቱ ሳይሳካ በመቅረቱ ከባድ ዋጋ የተከፈለበት ሆኗል የካቲት 12 ን ጥቃት እነማን ተሳትፎበታል ስቃውና ሰቆቃውስ እንዴት የመሰለ ነበር እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ጥቂት ሰዎችን መተዋወቅ ይጠቅማናል አብርሃም ነቦጭ ኤርትራ ውስጥ በሴራያው ራጃ በ1905 ዓመተ ምህረት ግድም ተወለደ በኢጣሊያኖች አገዛዝ በመተዳደረው ኤርትራ የኢጣሊያኖች ትምርት ቤት ውስጥ ገብቶ ተመሯል በኢጣሊያኖች አገዛዝ ይናደድ ስለነበረ ከሞገስ ጋር ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ዳግማይ ምንሊክ ትምርት ቤት በኋላም በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ተመሯል በትምርቱ ጎበዝ የነበረው አብርሃ ኢጣሊያኖች ኢትዮጵያን ካያዙ በኋላ በቋንቋ ቹሎታው በፊትም የማርሻል ባዶሎዮ በኋላም የማርሻል ግራዚያኒ ፖለቲካ ጽፈት ቤት አስተርጓሚ ሆኖ እየሰራ ነበር በ1904 ዓመተ ምህረት አካለ ጉዛይ አከባቢ ተወለደ አስራዎቹ እድሜው ያለቀ ይገዢዎቹ ፈቃድ ወደ ኢትዮጵያ ጥሶ ሲገባ በጥይት ተተኩሶ ሊይዙት ሞክረው ነበር ሞገስ በዳግማይ ምንሊክና በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ከተማረ በኋላ በማዘጋጃ ቤት ተቀጥሮ ሰርቷል ከኢጣሊያኖች መግባት በኋላ በአስተርጓሚነት ተቀጥሮ ነበር ሰባት ጥሩ ነህ ጎንደር ውስጥ በ1893 ዓመተ ምህረት ተወለደ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤትና በሲዊድን ሚሲዮን ትምርት ቤት ተመረዋል በ1900 ዓመቱ በቋንቋ አስተማሪነት ለጀርመን ሚሲዮን ትምርት ቤት ተቀጥሮ በመምህርነት ይያገለገለ ነበር። ጅሮንድ ለጥበሉ ገብሬ በ1883 ዓመተ ምህረት ግድም መንዝ ውስጥ አፍቀራ አካባቢ ተወለዱ። ካማርኛ ትምርታቸው በኋላ ለደጃዝማች ተፈሪ መኮንን በልፍኝ አሽከርነት አደሩ። በግቢ ሚኒስቴር የቤተ መንግስቱ ግምጃ ቤት ኃላፊ ሆነው በጅሮንድ ተብለው ማይጨው ዘምተዋል። ማይጨው ከተመለሱ በኋላ በአዲስ አበባ እየኖሩ ነበር ሰማኦን አደፍረስ ሐረግ ውስጥ አንቻሮ ረዳ በ1904 ዓመተ ምህረት አካባቢ ተወለደ ከሐረር ወደ አዲስ አበባ በተሰቡ ከተዛወረ በኋላ በንግድ ተሰማርቶ ይኖር ነበር ባሻ ሐረድ ገብረወልድ ሸዋ ውስጥ በ1887 ዓመተ ምህረት ግድም ተወለደ የራስ ተፈሪ መኮንን የልፍኛ አሽከር በነበረበት ወቅት ለትምርት ወደ ህንድ አገር ተልኳል ወደ አሜሪካም ለዩኒቨርሲቲ ትምርት ተልኮ በኢኮኖሚክስ ዲግሪውን አግኝቷል ሁለተኛ ዲግሪውን በዚያው ዩኒቨርሲቲ ንግድና ጋዜጠኝነትን በማጥናት ላይ ሳለ ወደ ኢትዮጵያ ተጠርቶ የድሬዶዋ ማዘጋጃ ቤት ሹምነትን ተሾመ በሻውረድ ግራዚያኒ እንዳለው ከሆነ ንጉስ ፈጣሪ የሚባል ነበር ከነዚህም ሌላ ሃጂ በዳሶ ቀኛዝማች በልሁ የኢካቲ ታሪክ ሰዎች ሆነው እናገኛቸዋለን በጀርመን ሚሲዮን ትምርት ቤት ወጣቶቹ ኢትዮጵያውያን ስለሀገራቸው ነፃነት የሚወያዩበትና አቅድ የሚነፍሩበት ማዕከል ከሆነ ሰነበተ ለዚህም ዋናው ምክንያት 77 ጥሩ ነህ ነበር የ29 አመቱ መምህር 77 ጥሩ ነህ ኢትዮጵያውያን ከኢጣሊያ ቀይ ተገዢነት ቀንበር ለማላቀቅ የማይበርድና የጋለ የትግል ስሜት ነበረው ካርበኞች ጋር ግንኙነት ፈጥሮ መረጃዎችን ያሳልፋል በርሱ መመዘኛ ለሀገራቸው ነፃነት ቀና አይናቸው ያላቸው ወጣቶች ያሰባሰባል ያነጋግራል ከመያነጋግራቸው እንኳን ደኞቹ አንደኛው በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት የተዋወቀውና ለወራትም አብሮት ባንድ ቤት ይኖር የነበረው ሞገስ አስገዶም ነው አስተማሪው ስብሃት ጥሩ ነህና የፈረንሳይኛና የጣሊያኛ ቋንቋ አጥርቶ የሚያውቀው ሞገስ አስገዶም በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት አስተማሪ በነበረውበት ወቅት ተገናኝተው እስከመጨረሻ ድረስ ጓደኛሞች ሆነው ቀሩ ስብሃት በጓደኛው በመጎስ በኩል በግራዚያኒ ጠቅላይ ቢሮ የፖለቲካ ጽፈት ቤት በአስተርጓሚነት ይሰራ ከነበረው ካብራሃ ደቦጭ ጋር ተዋወቀ ሶስቱ ባንድ ልብ ሆነው ጣሊያኖች የሚጠቁበትን ዘዴ መነጋገራቸውን አላቋረጡ ግዜ በሚያደርጉት ስብሰባ ካርታዎችን ዘርግተው ያጠናሉ እቅዳቸውን ይነጋገሩበታል ይሄንንም ከመሐሪ ካሳና ከስባት ወንድም ከታደሰ ጥሩ ነህ በቀር ማንንም አያውቅም አዲስ አበባን ለሁለተኛ ጊዜ ለማያዝ የሚቻለበት መንገድ እነ ስብሃት ከሞገስ ጋር ሆኖ ማጥናታቸውን ቀጥለዋል በሺ 929 ዓመተ ምህረት መስከረም ወር ከገባ በኋላ የበኋላው ደጃዝማች የዚያን ጊዜው በጅሮንድ ለጥበሉ ገብሬ 
አዲስ ተልኮ ለማስፈጸም ስትራይ ዝግጅታቸውን ያቀነባበሩ ነበር በጅሮ እንደለጥ ይበሉ ገብሬ ዘምተው ከተመለሱ በኋላ ለኢጣሊያ ሹማምንት ጃቸውን ሰጥተው ለዚያን ግዜው ጀነራል ግራዚያን የመቀመጫ ከሆነው ገነተ ለውል ቤተ መንግስት ብዙም በማይርቀው ቤታቸው ተቀምጠው ነበር በጅሮ እንዱ ጃቸውን ሰጥተው በሰላም ተቀምጠዋል ቢባልም ዋና ተግባራቸው በግራዚያን ያፈንጫ ስር ሚስጥራዊ ጥቃት ማደራጀት ነበር በትልቁ የመኖሪያ ቪላቸው የተማሩ ወጣቶችንና አንጋቾችን እየተቀበሉ በተናጠልና በጋራ ያነጋግራሉ በዳርና በጥቅም ተራት ቤታቸው በወጪ ገቢ ብዛት ይጨናነቅ እንደነበረ ካምፒል በበጅሮንዱ ቤት ኖሮ የነበሩትን አቶ ደምስ ሲንጠቅሶ ጽፏል በጅሮንዱ ለጥ ይበሉ ከሚያነጋግሯቸው ወጣቶች መካከላ አንደኛው ስምኦን አደፍረስ ነው ስምኦን ከበጅሮንዱ ለጥ ይበሉ ቤት ከመሽት በኋላ ቤታቸው እየመጣ ያነጋግራቸዋል በተለይም ከዳር ወር በኋላ አዘው ትሮ ማታ ማታ በጅሮ እንደለጥ ይበሉ ማናጋገሩን አልተውም አቶ ደምስ እንደሚሉት ስምኦን ከበጅሮ እንደለጥ ይበሉ ጋር በሚሆንበት ጊዜ ማንንም ሰው ክፍሉ ለቆ እንዲወጣ ይታዘዛል በስምኦን አደፍርስ መሽጋገሪያነት የበጅሮ እንደሚስጥር ስብሰባ ወደና ብርሃ ደወጭና ወደነ ሞገስ አስከደም ተዘረጋ በተስፈይ ተገይ ቤት የጥቃት ማስተባበር እቅ ዲነርፉ የነበሩት ወጣቶች በተለይም አብርሃና ሞገስ ወደ 6 ኪሎ የበጅሮ እንደ ቤት እየመጡ የሚስጥር እቅዳቸውን ቀጠሉበት ሁለቱ ወጣቶች ወደ በጅሮ እንደ ቤት በመሽት ሲመጡ በተናጠል ፊታቸውን ሸፍነው ያገኙአቸዋል ቡድኑ ወደ 6 ኪሎ ከተዛወራ በኋላ 7 ጥሩ ነህ ወደ በጅሮ እንደ ቤት አለመምጣቱ ብቻ ሳይሆን ከሚስጥራው የቅዱም ተሳታፊ መሆኑ አልተረጋገጠ በበጅሮ እንደ ቤት የቅድሞ አንጋቾች የሚባሉ ታጣቂዎች ይኖራሉ የተሰጣቸው ተልኮ ምን እንደሆነ ባይገለጽም ግን ብዙ ጊዜ ከግብያቸው አይጠፉም በጅሮ እንደለጥ ይበሉ አንጋቾቹን በግላቸው ያነጋግራሉ እንጂ ከነሰማውን ወይ ማብራሃ ጋር በጋራ አይሰበስቧቸው ሚስጥራይ ቡድኑን የሚያጠናክር ከለንደን ሌላ ቡድን አዲስ አበባ ደረሰ ካጼ ኃይለ ስላሴ ጋር ወደ ለንደን በስደት ሄዶ የነበረውና ከአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ምሩቅ የነበረው ባሻሁረድ እጁ ለኢጣሊያ መንግስት ለመስጠት ይፈልጋል ተብሎ አዲስ አበባ ተመለሰ ምረት ተደረገለት አዲስ አበባ እንዲቀመጥም ኢጣሊያኖች አዘዙ ባሻሁረድ ገብረሆልድ ግዜ ሳይጣፋ የበጅሮንድን ቡድን አገኘው በኋላ እንደተገመተው ከለንደንም የመጣው ለዚህ መሰል ተልኮ ሳይሆን አልቀረም ባሻሁረድ ሚስጥራይ ቡድኑ አደጋውን ለማቀጣጠል የሚያስችለውን ቦምብና ገንዘብ የማቅረብ ኃላፊነት ተሰጥቷል ቦምቡ ከህንዳዊው ከመሐመድ አሊ ቤት ተገስቶ በሃጂ በዳሶ ቤት እንዲቆይ ተደረገ ከሃጂ በዳሶ ባሻሁረድ ተረክቦ ግዳጁን ለሚፈጽመው ቡድን ያስተላልፋል በዚህ ሁኔታ በጅሮ እንደለጥ ይበሉ የሚመሩት ስምኦን አደፍርስ ያቀናጀውና አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስቆደም የሚተገብሩ ተልኮ ወደ መቃረቢያው ተዳረሰ የበጅሮ እንደለጥ ይበሉ ግብ ሚስጥራይ ተልኮ በለንደን ባጽ ኃይለ ስላሴና አብራዋቸው በነበሩት የሚታወቅና የሚደገፍ መሆኑን የካምፒል መጽሐፍ ይጠቁማል የበጅሮ እንደለጥ ይበሉ የህት ልጅ ወኑትና ረዳታቸው የነበሩት አቶ ደምሴ አንድ ቀን በበጅሮ እንደለጥ ይበሉ ጠረጴዛ የተከፈተ ደብዳቤ ማይታቸውን ይገልጻሉ ደብዳቤውን ማንበበውታል የተጻፈውም ለንደን ከንጉሱ ጋር ካሉት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብላታ ህሩይ ወልደ ስላሴ መሆኑን አይረሱትም ሁለትና ሶስት ገጽ የሚሆነው የብላታ ህሩይ ደብዳቤ የጥቃ ትርምጃ እንዲወሰድ መመሪያ ይሰጣል ሞገስ አስገዶ ምንና አብርሃም እንደወጭን ማራቅ የለብንም በእነሱ ላይ እምነት በመጣል አብረን መስራት አለብን እነሱን መቀበል አለብን ለሀገሪቱ ጥቅም ብለህ ለነሱ ድጋፍ መስጠት አለብህ ለሀገሪቱ ብለው መሰዋት ለመሆን የተዘጋጁ ስለሆነ ይሄ መልእክት ለሰምዖን አደፍርስም ያገለግላል እሱም በቅንብሩ ጥሩ ረዳት ነው በስምምነቱ መሰረት እቅዱ በሚስጥር መከናውን አለበት ሚስጥሩ ከወጣ ባንተም ላይ ሆነ በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ይደርሳል ፕላኑን ስራ ላይ ለማዋል ገንዘብ ልከናል ገንዘቡን ካቶ ዳባ ብሩ ተረከበ አቶ ዳባ ከጨጌ ገብረ ጊዮርጊስና ካባሃና ጋር በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ናቸው ብላታ አንጌታ ሐሩይ ወልደ ስላሴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደሚል አቶ ደምሴ ለካምፒል ነግረውታል አቶ ዳባ ብሩ በዚያን ጊዜ የሚኖረው በስደት ሱዳን ውስጥ ሲሆን ከጦርነቱ በፊት ከብላታ ሐሩይ ጋር ልዩ ረዳት ሆኖ ሰርቷል በአዲስ አበባ የሚኖረው ወንድሙ አያና ብሩ ከናብርሃ ደቦጭ ጋር ልዩ ግንኙነት እንደነበረውና ጥቃቱን ከመውሰዳቸው በፊት ደብዳቤ ጽፈው ለእንግሊዝ እንባሲ እንዲሰጥላቸው እምነት የጣሉበት ወጣት ነው አያና በመአድን መሐንዲስነት በለንደን ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ሲሆን 
የመጀመሪያውን የታይፕ መጻፊያም ሰርቷል። አሻውረድ በመሐመድ አሊ ቤት በኩል ተገዛ የተባለውና በሃጂ በዳሶ ቤት በድብቅ የቆየውን ቦምብ ለና አብርሃ አደረሰ። አጣው ተግባር ስልጣና መስጠት ነበር። ጥቃቱን የሚፈጽሙት አብርሃና ሞገስ የቦምብ አወራወሩን እንዲለማመዱ ስልጣና እንዲሰጣቸው ተወሰነ። ለዚህ ተልኮም ከሰሞና ደፍርስ በላይ የተመቸ ሰው አይገኝም። የበጅሮ እንደሚስጥረኛ ሰሞና ደፍርስ መኪና ያለው በመሆኑ የመጓጓዣውን ችግር በቀላሉ ይፈታዋል። ስለዚህ የቦምብ አጠቃቀም የሚያሰለጥን ሰው ይዘው አራት ራሳቸውን ሆነው ወደ ዙቁ አላጫ አካ ሄዱ። በዙቁ አላጫ አካ ማንንም ሊጠረጥርና ሊሰማ በማይችልበት ቦታ የቦምብ አወራወርን ተለማመዱ። ይደርሳል የሚሉትን ችግር ለመቋቋምም ጫማቸውን አውልቀው ባዶግራቸውን ሄዱ። ከዙቃላ ሲመለሱ የመጎሳቀል መልክ እንዳዩባቸው ሞገስም በግሩ በመሄዱ እንደደነቃቸው ታደሰ ጥሩነህ ለካምፒል ነግራውታል። ሻውረድ የቀኛ አዝማች በልው ደግፌ ጥብቅ ወዳጅ ነበር። ወጣቱ ቀኛ አዝማች በልው ደግፌ ከጦርነቱ በፊት የንጉሰ ነገስቱ የልፊ ዘበኞች አለቃ ማዕረግ ነበረው። በማይጨው ጦርነት ተካፍሎ ካጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር ስከ ለንደን ድረስ ተሰደዋል። ነገር ግን ሀገሬው ውስጥ ዋጋለው ብሎ ራስ ምሩክ በሚመሩ ጦር ጎሬ ላይ ተቀላቅሎ አቶ ሐዲስ ዓለም አየሁ እንደሚመስክሩለት የተደነቀ ጀግንነት ፈጽሟል የራስ ምሩ ጦር ሲፈታና አዛጆቹ ሲማረኩ በልሁም ተማርኮ በመህረት አዲስ አበባ እንዲቆይ ተፈቀደለት ቀኝ አዝማች በልሁ በባሻ ሆረድ በኩል በቀድሞ ተዋቂ ሹምነቱም ከበጅሮ እንድ ጋር ለመተማመን አላስቸገረው በልሁም የሚስጥር ተልኮ ቡድን አባል እንደነበረ ተገምቷል ብሩ የተቀናጀ መሰለ እርምጃው የሚወሰድበት ቀን መቼ ይሁን በሚለው ላይ ስምምነት ተደርሶ ይሁን ወይም በስሜታ ይግፊት መደረጉ የተረጋገጠ ማስረጃል ተገኘም ግን የኢጣሊያው ለኡል ልጅ ልደት በሚከበርበት ቀን የተሻላጋጣሚ መሆኑ ታሰበ ከመጨረሻዎቹ ቀናት በፊት አብርሃ ደቦጭ እናቷ ወደሚገኙበት ደብረ ሊባኖስ አካባቢ ሚስቱን ታደሰች ነው ሰደ ሞገስም አብሮት ነበር ነፍሰ ጥሩ ሚስቱን ከናቱ ጋር ቃል ሀክሎ ሲመለስ ከሞገስ ጋር የመጨረሻውን ተማማኛ ቃላቸውን በደብረ ሊባኖስ ፈጸሙ። በዚያ ወቅትም ለሁለተኛ ጊዜ የቦምባ አወራወር ለመምዳቸውን አድርገዋል። ኢካቲት 12 ሺ 929 ዓመተ ምህረት ያነለት በጭሮ እንደለጥ ይበሉ ገብሬ ከግራዚያን ቤት አቀረብ ከሚገኘው ቤታቸው ጥሩ እንቅልፍ አልተኙም። አቶ ደምሴ ለካምፒል እንደነጠሩት አንዳንድ ያልተፈጸሙና ለተልኳቸው ታማኝ ያልሆኑ ሰዎች ጉዳይ ያሳስቧቸዋል ስለዚህ ተጨንቀዋል አብራዋቸው ያደረው ታቶ ደምስም እለቱ የቅዱስ ሚካኤል መከበሪያ ቀን ስለነበረ ወደ የካ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በጧት ሄዱ ሞገስ አስገዶም ቀጨኔ ወንዝ አካባቢ ነጠልብ ላከ የምትገኘው ቤቱ ወደ ስብሃት ቤት አዘገመ ጓደኛውን ስብሃትን ሰላም ታሰጥቶ በተደረገለት ጥርኝ መሰረት ወደ ቤተ መንግስት ሊሄድ ሲል እዚያው ያገኘውን መሐሪ ካሳን አብሮ እንዲሄዱ ጠየቀው የመሐሪን ወደ ቤተ መንግስት ግብዣ መሄድ ስብሃት ስላል ተቀበለው መሐሪ ከዚያው ከሚሲዮኑ ግብ ሲቀር ሞገስ ወደ ገነተ ለኡል ቤተ መንግስት ተሄደ ባሻ ሁረድና ቀኝ አዝማች በልሁ ደግፈም ወደ ቤተ መንግስቱ ሄደዋል የካቲት 12 የዋለው አርብ ቀን ነበር የኢጣሊያው ለኡል ልጅ ለደት በዓል እንዲከበር ከታሰበበት ሁለት ቀናት በፊት ተለውጦ ያን ለት በገነተ ለኡል ቤተ መንግስት እንዲከበር ተወስኗል ሁለቱ ጓደኛሞች ሞገስና አብርሃ ያን ለት ተልኳቸው ለመፈጸም ቆርጠዋል። አቶ ደምስ እንደሚሉት ግን በጅሮ እንዱር ምጃውን ያን ለት ለመውሰድ ግዜው እንዳልሆነ አምናዋል። ነገር ግን የርምጃው ሂደት አልተቋረጠም። የታች እንኳን ፈቀዱ በእውነቱ ለምን ነገር አው? አይኛ ያ ሁሉ ሰው ሲያልቅ ዝማንልም እኛ መስዋዕትን ሆነአለን ህዝቡን እናድናለን ብለው 10 ደቂቃ ሲቀርኮ ነው ትዛዝ ሊሰጠውም ፍጁ ብሉ። አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስቀዶም መደበኛ ልብሳቸው ለብሰው ባሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዚያን ግዜው ገነተ ለኡል ቤተ መንግስት ተገኙ። ከጦርነቱ በፊት የንጉሰ ነገስቱ መኖሪያ የነበረው ገነተ ለኡል የግራዚያኒ መኖሪያና የአብርሃ የሚሰራበት የፖለቲካ መምሪያ ጽፈት ቤት ሆኗል። በበጅሮ እንደለጥ ይበሉ ምስጢራዊ ቦድን እንዳሉበት የሚነገርላቸው ግን አንዳችም ትብብር ያላሳዩት የዚያን ግዜው የፖሊስ አባል ብርግዴል ጀነራል መኮን እንድንነቀ እንደሚናገሩት ከቤተ መንግስቱ ሁለተኛ ፎቅ ሰገነት ላይ ረፋር ላይ አብርሃና ሞገስም አብረው ቆመው አይተዋቸው 
ክብረ በዓሉ ስነ ስርዓት ተጀመረ ለይጣሊያ መስፍል ልጅ በመወለድ ወለድሆች መጽዋት ይሰጣል ተብሎ እግራቸው ያነከሰ አይናቸው የጠፋ አካላቸው የቆሰለ 3000 የሚሆኑ ደሆች ተገይተዋል እናቶቻቸው ልጆቻቸውን የሚይዙ ስለመጡ ህፃናትም ነበሩ ጥሪ ተደርጎላቸው የክብር ስፍራ የተሰጣቸው ከጦርነቱ በፊት ባለስልጣናት የነበሩ ኢትዮጵያውያን መኳንንትም ተገይተዋል እጃቸውን የሰጡ ወጣቶችና አርበኞችም በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት በሰዓቱ በቤተ መንግስቱ ቀጽር ተገኝተዋል የሚስጥር ቡድኑ አባላት ባሻወረድና በልሁ ደገፉም ጥሪ ስለተደረገላቸው በቤተ መንግስቱ ግቢ ደርሰዋል ለቀባጳሱ ናቦነ ቀርሎስን ጨምሮ ግራዚያኒ ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ በተገኙበት ደረጃ ላይ ድንገት ምድሩን የሚያንቀጠቅጥ ፍንዳታ ተሰማ ታታይ ሶስት ቦምቦች ወደቁ በዚህ የነበሩት የኢጣሊያ መኮንኖች ደንግጠው ደርቀው ቀሩ ፍጹም ጸጥታ እንጂ አንዳችም ማጽፋ የሚመለስ አልተገኘም የተተኮሱት ቦምቦች እስከ ሰባት እንደሚደርሱ ይሄም ሌሎች ተባባሪዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንደሚጠቁም ይነገራል በፈንዳታው ግራዚያኒ ቆሰለ ጳጳሱን ጨምሮ 30 የሚሆኑ ሌሎች የኢጣሊያ መኮንኖችና የኢጣሊያ ታማኞች መቆሰላቸውን ግራዚያኒ ወደ ሮም ባስተላለፈው ቴሌግራም ላይ ገልጿል ከፋሽስት ፓርቲው ጸሐፊ ካርስቴሲ የሽጉት ተኩስ በኋላ ረግቢው ያገኙትን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ኢጣሊያኖቹ በመትረየስ አራቡት ከከርቲሲ ተዛዝ ቀጥሎ ጥቁር ሰሚስ ለባሾችና ሌሎች የኢጣሊያ በርጌዶች በኢትዮጵያኖች ላይ እስከ 3 ቀን ይፈለጉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ተዛዝ ተሰጣቸው በዚያን ጊዜ በአዲስ አበባ የነበረው የኢጣሊያ ጦር ኃይል 35000 ከተማ ተጠበቀ ወታደሮች 40000 ባለ ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሚሊሻ 5000 ኤርትራ 3000 የሊቢያ ወታደሮች ነበሩ ሐኪም ዶክተር ላዲስላቭ ሳባ ኢትዮጵያን ሁሉ በሰላምና በፍቅር ከቤተ መንግስቱ ግቢ ተሰበሰቡ ጥቂት ቆይቶ ግራዚያኒና መኳንንቱ ተጠቀመቱበት ጠረጴዛ አጠገብ ቦምቦች ተወረወሩ ቦምቡ እንደተጣለ ግራዚያኒ ጠረጴዛው ስር ተደበቀ ሌሎች ኢጣሊያኖች ግን ከመሬት ተኝ ቦምቡን የጣለው ኢጣሊያኖቹ ዘንድ አስተርጓሚነት የሚሰራ ኢርትራክ ፍላጎት ወላጅ ነው። ጣሊያኖቹ ሌላ የሚወረወር ቦምብ እንደሌለ ካውቁ በኋላ ከተኙበት ተነሱ። ወዲያው ካርቴሲ ወደ ኢትዮጵያ መኳንንት ሽጉጡን አነጣጥሮ የመጀመሪያውን አንድ ጥይት ተቆሰ። ካራቢኔሪዎችም ምሳሌውን ተከተሉ። በጥቂት ጊዜ ውስጥም በዚያ ግቢ 300 ሬሳዎች ተከመሩ። ኃይለኛና ተገቢ ያለው ንጽፍጨፋ ነበር ሽማግሌዎች ውሮች እግር የሌላቸው ለማኞች ድሆች እናቶች ከነልጆቻቸው ነበሩበት ባለ ጥቁር ሸሚዞች በግቢው እየተራሯጡ በህይወት ያለ ኢትዮጵያዊ ፈልጉ ነበር ከረሳዎቹ ማለም የሚተነፍስ እንዳለ ይያሉ እየመረመሩ ይገሉ ነበር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ባለ ጥቁር ሸሚዞች ካራቢኔሪዎችና የጦር ወታደሮች በከተማው ውስጥ ይሯሯጡ ጀመር። ሱቆች ሁሉ እንዲዘጉ አደረጉ። የውጭ አገር ሰዎችም ከቤታቸው እንዳይወጡ አዘዙ። በተለይ ፎቶግራፍ ማንሻ እየተፈተሸ ይወሰድ ጀመር። መንገዱ ሁሉ ጭር አለ። የፖስታና የስልክ አገልግሎት ተቋረጠ። በቤተ መንግስቱና በአካባቢው ያሉት መንገዶች በሙሉ በሬሳ ተሸፈኑ ምን አይነት አጭቃገን ነው ደም እንደዋ ሲፈስ በየመንገዱ ላይ ያዩት የዚያን ጊዜ ነው ይሁንዶች የሲቶች የልጆች ሪሳ በእያለበት ተኝቷል ወዲያውም ከባድ የቃጠሎች ስትነስቱ ከተማዋን አጨለማት የህዝቡ ቤት ከተፈተሸ በኋላ ሰዎቹ በውስጡ እንዳሉ ቤቱ በሰዓት ይቃጠላል አጠሎ ቶሎ እንዲያዝም በቤንዚንና በዘይት ይጠቀሙ ነበር ሰው ሳቱን እየሸሸ ከቤቱ ሲወጣ በመትረየስ ይገሉታል 
ሪቱንም ሲገሉና ሲያቃጥሉ አደጉ ይማረሰው ነገር በዚያ ለሊት የጣሊያ መኮንኖች በመያማምር አውቶሞቢላቸው ከሚስቶቻቸው ጋር ሆነው ብዙ ሬሳ ከተከመረበትና ብዙ ቃጠሎ ከመታይበት ቦታ በሰው ደም ላይ የቆሙ ያን ልቂት እየተመለከቱ ይስቁ ነበር ራዚያኒ ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ በመስኮት የከተማዋን መቃጠል ያያየ ይስቅ ነበር ዳግማዊ ኔሮ ባለም ጦርነት ጊዜ ቁስለኛ ለማንሳት ከግንባር ቀደሙ ጦር ጋር በአምቡላንስ ውስጥ ሰራ ነበር በኢላም ጦርነቶች ተካፋይ ሆኛለሁ እንደ አዲስ አበባው ያለ ልቂት ትገን አላዩ መኪናዎች የዞሩ ሬሳ ያነሳሉ ባለ ጥቁር ሸሚዞች ወደ ኢጣሊያ ባንክ እየገቡ ለሊት የሰረቁትን ብርና ወርቅ ያስቀምጣሉ ዘረፋው በቤት ውስጥ ብቻ አልነበረ ከሚገሏቸው ሴቶች አንገትና ጆሮ ላይ የሚገኘውን ወርቅ ሁሉ ይወስዱ ነበር ህክምና በመሰራበት ቦታ ብዙ ጣሊያኖች ይመጡ ነበር ያንዳንዱ ጣሊያን ምን ያህል ሰው እንደገደለ በኩራት ይናገራል አንዳንዶቹ ሰማን ያገደልኩ ሲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ መቶ እንደገደሉ ይናገራሉ። አንድ ጣሊያዊ ብቻ ያዘነ እነሱ ይገደልኩት ሁለት ብቻ ነው ብሎ ሲናገር ሰምቻሉ። ይማረሳው ነገር ግድያው እንዲቆም በተደረገበት ጊዜ ታላቁ ግራዚያኒ ለህዝብ በማዘን ግድያው ይቆም ብለዋል ተብሎ የተነገረው ነው። የሳበባ ደሶስ ቀናት በጽልመትና በግፍዶፍ ተመጣጭ የካቲት 12 የኢትዮጵያ ምንጭ ልቂት በተለያየ አይነት መሆኑን እንረዳለን አንደኛው ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በተገኘበት እንዳበደውሻ መግደል ነው ቤታቸውን ያቃጠሉ ንብረታቸውን ያወረሱ ሙሉ በተሰውን በሰዓት ውስጥ ያነደዱ መግደልና መጨረስ ነው ጃዝማች ሮዛሪዮ ግላስጊ ባላሉ 51 አመት ነው አድራሻይ አስመራ ነው ግራዚያኒ በቤተ መንግስት መጽዋት ለመስጠት በተገኘ ጊዜ እኔ መዚያው ነበርኩ በመጀመሪያ ያዩት ሻለቃ ባልሳቪኖን ሲሆን ከደጃዝማች ኃይለ ስላሴ ጉክሳ ጋር አስተዋወቁት ባልሳቪኖ ደጃች ኃይለ ስላሴ ቅሬታውን ለግራዚያኒ እንዲያቀርብ ወደ አስተርጓሚው ማርሲኒዮ እንዶስደው ነገረኝ ከተውቁ በኋላ ደከመኝና ጓደኛዬ ከኪዳኔ አብርሃምና ከዶክተር ሪደቨሪ ጋር ወደ ሌላኛው የቤተ መንግስት ጥግ ሄድኩኝ ስለር ትራ ያወራን ይያልን ድንገት ኃይለኛ ፍንዳታ ተሰማ ትልቅ ረብሻ መነሳቱን ገመተን ምክንያቱም ወደ ውጪ ለመውጣትና ወደ ውስጥ ለመግባት ሚሯሯጡ ሰዎች ይያየን ነበር ካለቀየ ኮንቴላ ዴ ፓርታ ከጥቂት ኢትዮጵያውያን ቄሶች ጋራ ግብዩን እንድለቅና በሰሜኑ በር እንደወጣ አዘዘኝ። እዛስ እንደርስ ግን ዘቤ ቆሙት የኢጣሊያ ወታደሮች አቆሙና በዚያ በር ለመውጣት የሚፈልገውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንድንገድል ትዛዝ ተሰጥቶናል አሉኝ። ስለዚህ ወደዋ ላይ ተመልሼ ቄሶቹን ባንድ ክፍል ቆለፍኩባቸው። ከዚያ በኋላ ጥምንጃና ቦምብ ያዙ ወታደሮች በዚያ አካባቢ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን ፈተሹ። ወደኔም ሲመለከቱ እሱ ኤርትራዊ ነው ግዳጅም ላይ ስለሆነ እንዳትነቁት ብለው ተናገሩልኝ ቄሶቹን እየተበኩሳለ ኮውጪ ከፍተኛ ተኩሰም መኪናዎች ወደ ሆዲ ይላል ሰዎች ይራወጣሉ ፍትረየስ ይተኮሳል ኢትዮጵያውያን ከጣሊያኖች ይሻሻሉ ፈጽሙ ሁከቱ 
ስካራሳ ድረስ በተመንግስቱ ግቢ ቆየ ወዲያው ኢጣሊያ ወታደር የሆኑት የአፍሪካ ወታደሮች አስካሪዎች መጥተው ወደ ግቢ ወሰዱ በግቢው ኮንቲ ዲላ ፓርታና ካፒታኖ ቪቺሲ መጡ እሶችን ማስፈቅ እጄ ከተቆለፉበት ክፍል አውጥቼ በተመንግስት ወሰርኳቸው ከግራዚያን ያደጋ በፊትም ምናልባት ሽፍቶች ከተማው ከገቡ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በቤቱ እንዲቀመጥ በመንገድ ላይ ሲዘዋወር የተገኘ እንዲገደል ቋሚ ትዛዝ ነበር ዲላ ፓርታና ቪቺስ ወደ ፋሲስቶች ቢሮ በመኪና ወሰዱኝ እዚያ ጋይዶ ከርቴሴን አገኘ ነው ብዙ ፋሽስቶችም ነበሩ ከርቴሴ እንዲያላቸው ጓዶች ዛሬ ኢትዮጵያውያንን ለሶስት ቀናት በመጨፍጨፍ ታማኝነታችንን ለገጃችን የምናረጋግጥበት ቀን ነው ለሶስት ቀናት ኢትዮጵያውያንን እንድትገሉ እንድታጠፋቸው ደስ ያላችሁን እንድትፈጽሙባቸው ፈቃድ ሰጥቻችኋለሁ ሁሉም የጦር መሳሪያቸው እንዲያዘወቱና መግደል ጀመሩ ሌላው የሰቃይ መስፈሪያቸው መቀጥቀጥና ማሰር ያሰሩትን መግደል በራህብና በውሃጥም መጨረስ ነበር ተመስገን ገብሬ የደረሰባቸውን ይነግሩናል በኋላ ሌሎች ፋሽስቶች መጡ ያለውበትን ቤትም ሰብረው ከዚያ ያለነውን አውጥተው ከየመንደሩም ህዝቡን አጥራቅመው ኑሯል ከዚያም ማል ጨመሩ ስምንት ሜትር ይስ በዙሪያችን ተጠምደዋል በዚያም ቦታ ቁጥራቸው በብዙ የሆኑ ሀበሾችን አስቀድመው ገለዋቸዋል ሬሳቸውም ተቆላልፎ በፊታችን ነበረ እኛንም በዚያ ሊገድሉን ተዘጋጁ ለመትረ ይስም ተኩስ እንድንመች ያንዳንዳችንን እጅ ካንደው ጋራ አያይዘው አሰሩ አስረውን ወደ ተመተኮሱ ሳይመለሱ አንድ ታላቅ ሹመጣ ካሚዮኖች ይዞ እየዞረ ፋሺስቶች የሚገድሉትን ይያስጣለ ወደ ስርቤት ለመርመራ ይወስድ ነውዋል። እኛንም እንድንተኮስ ታስረን ከቆምልበት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ተበላ ተገብ ካለው ሸለቆ ስራታችንን አስፈትቶ በአምስት ረድፍ ወደ ላይኛው መንገድ ለመدرس እንሄድ ባካፋ ራሳቸውን የተፈለጡ እጅግ ብዙ ነበሩ። ብራቂ ካፌ አለቀ በካሚዮኑ ወደ ስርቤት አሰሰደን ለጊዜው ስርቤት ያደረጉት ማዘጋጃ ቤት ነበር ከማዘጋጃ ቤቱ በር سندرس በአምስት ካሚዮን ያጠራቀመንን ሰዎች በዋናው መንገድ እንድንቆም አዘዘን ዙሪያችንንም ከበው ወሳንጃ ይወጉ ጭፍቅ ብለም በመንገዱ ቆመን ከወደ ኋላችንም ትልቁ ኔጣሊያን ካሚዮን በላያችን ነዱብን 18 ቆስሏል ተጨረሱም በሳንጃ ጆሯቸው ነውጋቸው ባን ንግዜ ማለት 48 ሰው የተጨፈለቁ ተካሚዮኑ ወደ ኋላ ያፈገፈጉትን ስረኞች ዙሪያውን ሳንጃ መዘው ቆሙት ወጓቸው እኔም ካሚዮኑ ጉልበቴን መጣኝ ያን ጊዜ ቆሰልሁት እስከ ዛሬ ለምጥ ይመስላል በዳር ያለውን ፋሽስቶች በሳንጃ በመሃል የሚሆነውን በካሚዮን ፍለጋ ይያሉ ጫውቱበት ነበር ስርቤት ቦሆኖ ማዘጋጃ ቤትም አገቡ ጥቂትም ቆይተን መራጭ ገባ እየመረጡም ለመግደል ወሰዱ መልካም ልብስን ይነብር ልብሳችንን ይያወለቅን ጫማችንን በሰገራው ረወር ነው በሰገራው ውስጥ አምስት ሰዎች ገብተዋል የተጋደመውን እንጨት ለማያዝ ይሞክራሉ ምን ይያቃታቸው እየተበለሱ ይጠልቃሉ አብሮን ተቀምጦ የነበሩት አቶ ንጋቱ ገብረ ጽዮንን ሰመራ ጓለ ጽዮንን ወንድማ ማቾቹ ነሰዷቸው እነዚህም ልብሳቸውን አለውጥ ብለው የጨዋ መልክ ስለነበራቸው ነው ክብሪት ለኩሳው አቃጠሏቸው ገና ከነዚህም አንዱ የቅዱሳንን ስምና የክርስቶስን ስም እየጠራ 12ቱ ሐዋርያት ይፍቱን ይያለ ይናዘዝ ነበር እሳቱም ያቃጠላቸው በውስጥ ሆኖ ፋሺስቶቹን ተጣራና እንዲሃላቸው ከፋሺስት ጋር ለሚኖሩ አዝናለሁ እኔ ግን ከንግዲ ከፋሺስት መንግስት ነጻ ነኝ እነርሱንም አቃጠሏቸው ሄዱ ba <laughs> 
ሰላማት በመጥረቢያ የተገደላችሁ ቤት እየተዘጋ የተቀጠላችሁ ነረገደ ኦጂ ብራሽው ታስወነጽ ይጀቆላችሁ ነረበየ ፈዱሪ መገደሩ አው የበላችሁ የበላችሁ ያለ ሁኝ ዛሬ ነው ቀናችሁ እኔ አስተሳለሁ ታሪክ ነገር ግን በዚህ ለመግደል ሲያወጡ የሚበልጥ በዚያ በር ያገቡ ነበር በበነጋው ከተደበደበው ህዝብ በክሱ የተገኘውን እየቆጠሩ ለሹሙ አስረከቡ እኔም ከጽፈት ቤቱ ፊት ለፊት ነበሩ የደበደባቸውን የሀበሾችን የጋብቻ ቀለበታቸውን በሲባጎ እንደ መቁጠሪያ ሰክተው ድርድረው ባንገታቸው አግብተው አቀረቡት አንዱ ቆጥሮ መዝኖ መስክ ያስረክብ ሌላው ገና ባንገታቸው ነበር ንጹ የሆነውንም ልብስ በካሚዮን አምጥተውት ነበርና እየቆጠሩ ሲረከቡ ገናም ሳይገሉ ገፋቸው ኑሯል ለዚህም ከጥቂቶቹ በቀር ሙሉ ልብስ በደማል ተበላሸም በመሬትም ጣልጣል ያደረጉ እየቆጠሩ ሲያስረክቡ የጥቂቶቹ ልብሶች ገና እስከ ትኩስ ደም ኑረው ከመሬት መልሰው ሲያነሷቸው አፈሩንና ግብስ ባሱን ይያዙት ሲነሱ አዩ ይሄን ባየ ጊዜ አንዱ ብድግ ብሎ እንደብድ ተነሳ እርሷን አሁን ከመሬት አፈር ይዛ የተነሳችው እንደ እግዚአብሔር አየ ይፈርድ ነው ይሄ ክፉ ስራችሁ በጭካኔ ህዝቡን የሰው ህይወት በማጥፋት ትጫውታላችሁ የገደላችኋቸው ወገኖቻችንን ቀለበት በሲባጎ ሰክታችሁ መዝናችሁ ወሰዳችሁ ደማችንን መሬቱ መጠጠው ሬሳው እንደ ገለባ ተከመረ ስትገድሉ እግዚአብሔር ሊፈርዳችሁ ነው ይሄው አሁን እግዚአብሔር ሚዛን ሞላ እንግዲህ ኢትዮጵያን ከቶ አትገዙ እኔንም አሁን ልትገሉኝ ነው አላችሁ ገናም ነገሩ ሳይጨርስ አምስት ቦምብ ተወረወረ በአጠገቡ ያለ ሁሉ ተቆላልፎ 80 ሰዎች ወደቁ ካሚዮኑም ሬሳው ለመውሰድ አመጡ ሬሳው ባንድ ካሚዮን ከወሰደ በኋላ ሌሎች ካሚዮኖችም ቁስለኞች ለመውሰድ አመጡ በብርቱም የቆሰሉትን እያነሱ ወስደው ከስር ቤት በመትረየስ ተቆሷቸው ለጥቂት የቆሰሉ ሰዎች ግን ቁስላቸው እየሸሸጉ እንደ ደህና እየበሰሉ በስረኛው መሃል ተሸሸጉ ኢጣሊያኖችም እየበረበሩ ጥቂትም ቆስሎ ቢሆን ለተታከሙ ነው ያሉ እየመረጡ ከብር ገደሏቸው ቁስል ሌላቸውንም እየነዱ ሲያወጡ አራጤነኛ ለኛል ቆሰልንም ያሉ ቢጮሁ አይሆንም ተታከማለ ቆስላቸዋል ብሎ እየጎተተ ወጥተው ከማዘጋጃ ቤት በር ሲደርሱ የሳንቃውን ቋሚ ዘንግ የሚመስሉትን ብረቶች በሁለት እጃቸውን ቆይዞ አሎጣሉ በእንጨት ላይ ያሰለፉ ገደሏቸው ቀኑ ብርቱ ጻሃይ ነበር በዚያ ስር ቤት በማዘጋጃ ቤት ሜዳ ነበርና ብርቱ ክብያ ተከብን ታላቅ ፍርሃት ነበር ወሃና መብልም አላገኘንም በሶስተኛው ቀን ጊዜውም 6 ሰዓት ሲሆን 17 ሰዎች በውሃ ጥማት ሞቱ ይህም ቀን ጨለመ እህልና ውሃ ሳናገኝ ሶስተኛው ቀን ነበርና ገንዘብም እየተቀበሉ ከኮዳቸው ጣሊያኖች ለስረኞች ውሃ መሸጥ ጀመሩ ህይወታችንን በዚያ ስቃይ ውስጥ አንቀን سنጨነቅ መሸ እንጂ ለቀንቀኑ ረጅም ነበር በዚያ ረሃብና ውሃ ጥማት ሲፈጁን እንዲገድሉን መርጠን ነበር ይህንንም ከልክለው እሁድ ካሚዮን አምጥተው ከዚህ ወደ ሚሰፋ ሰርቪስ ሊወስዱን እየቆጠሩ ስሙንም እየጻፈ 30 ሆነ አሳፈሩት እንደተናገሩት እኔ በጽፈት ቤቱ ብር አጠገብ ስለነበርኩ ስረኛውን እየቆጠሩ ያሳፈሩ መጓዝ የጀመሩ ኮድ ያበኩል ነበርና ስለዚህ እኔ መሄድ ዘግይቶ ነበር ብዙ የሚያሳዝን ቁም ነገሮችን በመዘጋየት ያየው ሶስት ሴቶች ቦሊት ተጨንቆ ኖሯል ሊወልድም ቦታ ላገኙምና በስረኛው ግፊ ተጨፍልቆ ሞተዋል ሶስቱም ከተናናሽ ጻሎቻቸው ጋር ሪሳቸው ወድቆ ይሁት በውሃ ጥማትና በረሃብ ነርሱም በቦምብ ከገደሉት ከሞተው ሰው ከሬሳው ብዛት የተነሳ 
እነሄን ቦሊ ዲሞቱትን ያስተዋላችኋል ነበርም እንንም ሊገልሉኝ ሰሜን በሊስቲ ዘይፈልጉ ይነበርና ሰሜን ጽፈው ላሳፍሩኝ ሌላ ዘም ነገርኳቸው በካሚዮንም እስረኛውን ወደሰዱበት ስፍራ ጓዙ በመንገድም የካሚዮኑ መብራት በሚወድቅበት እንደመለከት ነበር መንገዱ ሁሉ በገደሏቸው በሐበሾች ሬሳ ተሞልቶ ነበር ዝም ብሎ በላዩ ነዱበት ነበር በሬሳው ብቻ አይደለም ነገር ግን ሬሳውን ደግሞ በካሚዮኖች በጨፈለቁት በሰው ሬሳ መንገዱ ተበላሽቶ ያስጠይፍ ነበር ከየ መንገዱም ዳሪ ወደቁት ንሬሶች ከካሚዮኑ ብርሃን ወደቀባቸው ጊዜ ድመቶች ጉንጫቸው ለክሰው ጽህማቸው ሊያራግፉ ሲበሏቸው አይዩ ካሚዮኑ ከስር ቤቱ በር ፍት በርክ በሚባለው በደረሰ ጊዜ ከካሚዮኑ እንድንወርድ አደረጉን በኋላ በኩል ከነበሩት መጀመሪያ ወረዱትን ቦምቦር ወረው ገደሏቸው የቀረነው አንወርድም ብለን ራሳችን ቦስት በሸሸገን ጊዜ በኋላ በኩል ነጁ በሚቀመጥበት በኩል መትረ የሳምጥቶ አስገብተው ተክሶብን ሞላቸው እንገደሏቸው የቀረነው የዘለልን የሰር ቤቱ በር ክፍት ስለነበር የፈጠነን ሩጥን ተጨመረ ለሊቱንም ሁሉ ስረኛውን ያጋዙ ሲጨምሩ ታደሩ ቀኑ ሁድ ነበር የተያዝንበትም አርብ በሰምን ሰዓት ነበር ከዚያ እስከ ዛሬ ውሃና አህል የሚባል እንኳን ለመብል ማግኔት ያየም የለም አንዱ የተጋፋ መጣ ጠርሙስ በጁ ነበር ፍቱ ክስመት ገብቶ ነበር ከጠገባችን ቆሞ ሊናገረን ፈለገ ግና ከንፈሩን ማላቀ ግን አልቻለም ከውሃ ጥማት የተነሳ ረዴት በሚፈልግ አይን በሚያሳዝን ተኩሮ ወደኛ ተመለከተ በታላቅ ሽግር በውሃ ጥም የታያዘውን ከንፈሩን አላቀቀው ደካማ በሆነ ድምጽ ተባካቹ ሲልሰማ ነው ነገሩ የሚለውን አጥርተን አልሰማ ነው ነበርና ድንሰማው እንድንችል ወደኛ በጣም ቀረበ ተባካቹ ተባካቹ ከናንተ ጨብጦ ይሌላችሁ ሽንቱን በዚህ ጠርቡ ሲስጠኝ ወንድሞቼ ሁለት በውሃ ጥማት ሞቱ እኔም ለሞት ነኝ ተባኮ ጨብጦ ባይኖሩ ሽንቱን ባኮ ጌታ ይስጡኝ ብሎ ለምናውን ወደ አቶ ገብረ መድህን አወቀ አበረታው አቶ ገብረ መድህን አወቀም እኔም እንዳንተ ነኝ ውሃ ከተጣው ሶስተኛ ቀሪ ነው ከሄት ሽንታ መጣለው አለው እኛንም አልፎ የዞረ ሲለምን አልቆየም እስከመጨረሽ አደክቦት ነበር መናገርም አቃቶ አንድ ድንጋይም በጠገባችን ተደርሶ ጥቂት ጊዜ ተጋድሞ በህይወቱ ቆየ በመጨረሻም ግን እንደንቅልፍ በመውታችን ድንጋይ እንደተንተራሰ አሸለበ በዚህ ቀን በውሃ ጥማት ብቻ ከመቶ በላይ ስረኛ ከጧት እስከ 7 ሰዓት ሞቱ ሬሳውንም ካሚዮኖች መተው ጠርገው ወሰዱት በዚህ ጊዜ የሰር ቤቱ ሹም ቲሊንቲ ሉጂ ኮርቦ የሚባለው በዚያ ስር ውስጥ ገብቶ የተጠሙት ነፍሳቸው አላቀቀ ያላቸው አይቷቸው ኑሯል በቆዳው ውሃ ይዞ መጣ ይሆነም ሆኖ ቲሊንቲ ውሃ መሸጡን ሰማ ገንዘብም ይጅሄዱ የሚሸጠው እርሱ ብቻ ስለሆነ ካጠገቡ መدرس አይቻለም የተጠማው ብዙ ህዝብ ውሃ ለማግኘት ዙሪያውን ከቦት ይጋፋ ነበር ገዢውም ፋታ ያገኝም ነበር እንደ ብርታቴ ያህል ተጋፍቼ ውሃውን በሚሸጥበት ወደ ቲሊንቲ ሉጂ ኮርቦ ድረሱ ያለ ጥሬ ብር አሸጥም ኖሯል ለኔ በክሴ ነበርኝ ገንዘብ ሊሬ ነበር ሊሬውን ግን አልቀበልህም አለኝ ስለሆነም ተጋፍቼ ገብቼ ነበርና መመለሻ አጥቼ በዚህ ከቲሊንቲ ያጠገብ ቆም የሚመለከት ነበር ክሊንቲ ሽጉት አጥቋል የዮሃውን ኮዳ በቀኝ እጁ ይዞ ግራጁን ይዘረጋ በግራጁ ይከትና ኮዳውን ከቀኝ እጁ በግራጁ ያዞራል 
በቀኝ እጅ ሽጉጡ ናውጥቶ በግራ እጅ በተጠማሶ ባፉስ ትንሽ ጠብ ያደርግለታል ግን እስከሚበቃ ውሃ ሲሸጡ በላያቸው የሚፈሰው ውሃ የማአረጋቸው ምልክት አበስብሶት ነበር የኮዳውን ማፊዝ ወደ መጠጣት ኮዳውን እንዳይነጥቆ በቀኝ እጁ ሽጉጡን አልቦ ይጠብቃል ያቶ ስለሽ ያሽከር በጣም ተጠምቶ ነበር አንድ ብር በትሊን ትግራይ እጃ ኖረ ትሊን ቲም መሆኑ አቀረበና ባፉ አፈሰሰለት ሳይረካም ኮዳውን ትሊን ቲን ቀልጥፎ ሲያቃና በሁለት እጁ ካፉ አስጠግቶ ያዘው ትሊን ቲም ሽጉጡን በአይኑ ማhall ተቆሰበት ሳይወጣው ገና በጉንጩ የነበረው ሲወድቅ ባፉ ፈሰሰ ትሊን ቲም ደጋግሞ ተኩሶ ጨረሰ ይህንም በውሃ ጥማት የሆነውን ተላቅ ልቂት እንዲቀር ውሃ በሸራ በዋንቧይ ጣሊያኖች ከተሰርንበት ድረስ አግብቶ በ120 በርሜል ሞሉልን እና ሁለቱ ሹማምንቶች ማርሻሎና ቲሊንቲ ሉጂ ኮርቦ እስረኛውን ያካፈሉ ከዚያው አደ ያለው ይጣጣ ይያሉ ሲከላከሉ አንድ ጊዜ እስረኛውን ደናዳ ተንዶ ጥሷቸው ሄደና ውሃም ይቻለውን ይhall ይጣጣለ በርሜሉንም ገና ያላየው ነበር እርሱስ በዚያ ግፊት እኔ ውሃ ሲሸጡ ያሉ ሹማምንቶች ተድጠው ሙተው ኖረዋል የሹማምንቶቻቸው ሞት ስላወቁ ሰው ላይ ቦምብ ይወሩበት ጀመረ በበርሜሎቹ ዙሪያ ሪሳው ተከመረ በቦምብ የተመቱት የጥቂቶቹ ምሬሳ በበርሜሎቹ ውሃ ውስጥ ገባ ደማቸው ተከላቀለበት ሰውም ከላያቸው ላይ ሳይጸየፍ ይጣጣ ነበር ልብሳቸውንም በበርሜሉ ውሃ እየነከሩ አመጣው የተነከረውን ልብስ እንደጡት ጠቡት በደከቡት ባለንጀሮች አፍም እየጨመቁላቸው በዛ ሆኖ ከተወረ ወረብንም ቦምብ ብዛት የተነሳ የሞተው ሬሳ በበርሜሎች ዙሪያ ተቆልሎ ነበርና ሰው ቢሄድም ሬሳ ወደ በርሜሉ እንደማይደርሳው ወቀ ከመሄድም ታገሰ 3 ሜትር እየሳግብተው ጠምዶ ተቆሱብን ወሃ ለስረኛ ሲሸጡ ለው እግዚአብሔር ፈርዱባቸው የተዳጡትንም የሹማምንቶቻቸውን በቀል ተበቀሉ አምስት ካሚዮን አመላልሰው 1500 የሚያል ስረኛ ሞተ ሬሳውንም በካሚዮን እስኪያወጡ ድረስ ፈጽሞ ጨለመ ነገር ግን ቶሎ ደግሞ መብራት አገቡ ውሃውን ሌላሹን በስራት በስራት እየከፈላ ተጣን የተጣው በሌላ በኩል ሲያልፍ ተመልሶ መጥቶ ለተኛ እንዳይጠጣ ያልጠጣው ደግሞ በሌላ በኩል ይመጣል እንዲሁም ውሃና እህል በተከለከለም ባራተኛው ቀን ይደረቀ ዳቦ አምጥተው ሰጡን ያን ዳቦ በላን ውሃውንም ተጣን ይደከመ ሰውነታችን አረፈ ነብልነው አይሰጡ ሹማምንቶች ወደ ቤታቸው በተመለሱ ጊዜ ቁጣቸውን አድሰው በዙሪያው በውድሙ ላይ ያሉ ፋሽስቶች በሰው ህይወት ሊጫወቱ ቦምብ ይወረውሩብን ጀመር ግን የቁጣ ምክንያት አልነበራቸው በዙሪያው ከሚወረውረው ከቦምቡም ለመሸሽ የማይደረስበት ማከለኛውን ቦታ ለማያዝ እርስ በርሳችን ተጋፋን ተጨናንቆ ተጋፍቶ ቆሞ ሳለ በዙሪያ ዳር የሚወረውሩት ቦምቦች ከመሃል አወራውራቸው ሊያደርሳቸው ስለማይችል በዳር በኩል ዙሪያውን ያሉትን ጨፈጨፋቸው ይቀርውም በመሃል ሆኖ ለቦምቡር ወራ ስላቃታቸው መትረ ኢየሱ ለመሃል ጠምዶ ተቆሱብን ከጥይት ለመዳን የፈለገ ሲተኛ የቆሞ ህዝብ ጨፈለቀው የቆሞ መትረ ኢየሱ ተረገው የቆሰለና ያልቆሰለ የሞትና ደህነኛ እስኪ ጠባ ድረስ ተቆላልፎ አደሩ ሰኞ በበነጋው ሌላሹ መጥቶ ደነኛውን እና የቆሰለውን ባንድ በኩል ለዩ የሞተውን ሪሳ ግን በካሚዮን ማጓዝ ጀመረ ግን በዚያ ማታ በቦም በገደሏቸውን ሪሳውን ሳይወስዱስ ለቀሩ ወደ በሩ ሲል ባለው ማዕዘን አንዲት ሴት እስከ ልጇ የታሰረች በቦም ተመታ ሞታ ኖሯል ልጇ ደህና ነበር የናቱንም ሬሳ ሌሊቱን ሁሉ በደረቷ ላይ ተሰቅሎ ገና በህይወት እንዳለች ሁሉ ይጠባት ነበር ስለኞች ምንስ በእንዲህ ያለ ጭንቅታ ይዘው በአረገድ ባይረዳዱ የዚህ ህፃን ስቃይ ልባቸውን አንቀሳቀሰው ይህንን ህፃን አንስተው ትናንት በግፍ ልጇ ለተዳጠባት ሴት አባክሽ አጥቢ ብሎ ሰጥቷት ያቺም ሴት ለልጇ ምትክ እንዳገኘች ደስ ብሏት አልተቀበለችም እንዲያው ሙሩራ ጣለችው ነገ ኢጣሊያኖች ለሚገድሉት ቦምብ ለማሳደግ አላጠባ ለመትረይስና ለሳንጃም አላሳድግም ብላው ረወረችው በዚያ ብርቱ ጻሃይ ተንጋሎድቆ ብርቱ ልብሷ ለቀሰ 
ለማን ሲቼ ናቱሬ ሳላ አስቀምጥኩት ናቱሩም እንዳገኘው ሁሉ ደስ ብሎ ትልቅ ሰውንም አቆመ ወዲያውም በካሚዮን ሬሳ ሞሰር ጀመሩ የዚህንም ህፃን እናቱ በካሚዮን ሬሳን ፋሽስቶች ውስጥ ሲያስገቡ አንዱ ኦፊሰር የሆነ ፋሽስት ይህን ህፃን ታቅፎ በሁለት ሲያለቅ ሰየ ነው ሌሎች ጣሊያኖች ለዚህ ህፃን አዘኑለት ሹሙም እንደታቀፈው ወሰደው ከሶስ ቀን የከተማ ጥፋት በኋላ ኮለታ የመጡ የፋሽስት አውሪዎች በሚመለሱበት ካሜውን በኋላው በኩል ከላስቲኩ ተቀዳሚ ጋር ያቶ አሪያ ንግራቸውን ጠርቅ ማሰሯቸው ካሜውኑ ሳይጎትታቸው እኔ ወደ ሰማይ እንደገባ ሰማይ ተከፍቶ ይጠብቀኛል ኢየሱስንም በዚያ ያወለው ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል የሚለውን የሚሲዮን መዝሙር ዘመሩ ፋሽስቶቹም የተሻለውን መዝሙር ሳማሻልሃል አሏቸውና ዱኪ ዱኪ የሚለው መዝሙራቸውን ዘመሩ ካሚዮኑ ሞተሩን አስነስቶ ሲነዳ ያንጊዜ ብርቱ ሆነ ወደ አደቅታ ስራው ቆሞ ነበርና አቶ አራ ያወደቁ ካሚዮኑም እየፈጠነ ጎትቷቸው ከአዲስ አበባ እስከ ወለታ 45 ኪሎ ሜትር ይሆናል ካሚዮኑ ከዚያ ሲደርስ ያ ከካሚዮኑ ጋር የታሰረው ግራቸው ብቻ እንደተንጠለጠለ ነበርና የካሚዮኑ ነጂ ከካሚዮኑ ፈጣና ለውሾቹ ረወሩ የዛኑ ለተማታውን የቀረነውን ስረኞች በካሚዮን ጭነው ወደ ሆሎታ ወሰዱ። እዛም ስንደርስ በጫካው አውርደው ተኮሱብን። እኔም ማጠገብ ያለው ሰው ተመቶ ሲወድ አብሬው ወደቁ። ጣሊያኖቹም ጨርሰናቸዋል ብለው ትተውን ሄዱ። እኔም ካሚዮኑ መሄዱን ማረጋግጬ በሆዴ የተንፈዋቆቁ ከዛሬ ሳማሃሎትቼ በጨረቅ አብርሃን ወደ ቴቴ በዛብሽ ቤት ሄዱኩ። እዛም እንደደረሱ በመክር ወደ ጎጃም እንዴት እንደመدرس አሰላን። እርሷም ልብሷን አለበሰችኝና ሻሽዋንም አስራልኝ ማሰሮ አሳዝላኝ በጨረቅ አብርሃን ጉዜን ወደ ጎጃ ማቀን ነው የማውቀው ያባይን በረሃ በሌሊት እየተጓዙ በቀን እየተደበቁ ማርቆስ ገባው ክርስቲያንን ጨምሮ ቤቶችን ማቃጠልም ሌላው የበቀለ አርምጃ ነው ሮሳሪዮ ግላግዚ ይከተላሉ ከዚያም በከተማዋ ምራዋይ ክፍል ወደሚገኘው ሀብተ ጎርጊስ ድልይ ሄድኩ እስከዚያ ድረስ ቤቶች ሲቃጠሉና ሰዎች ሲገደሉ አይዩ በዚያ መስመር አንዲትም ከቃጠሎ ይዳነሽ ቤት ይልጭ ከዚያም ወደ ቀድሞ የቤልጂክ ሊጋ ሲሆን አመራ እዚያም ቤቶች ይቃጠሉ ነበር ራሴን እየሳትኩ ስለልኩ ሁሉንም ነገር ለማስተዋው ሲያዳግተኛል በማግስቱ ቅዳሜም ኢጣሊያኖች ቤት ይያቃጠሉ ነበር በትልልቁ ቤት ላይ ራሳቸው ለመውሰድ ስማቸውን ይጽፉበታል በሩን ሰብረው ይገቡና ይዘርፋሉ የሚገሉት አንድ ሰው እንኳን ሲያጡ ይናደዳሉ ትናንሽ ቤቶችን ማቃጠሉ ለጤንነት ጥሩ ነው ይባባሉ ነበር ከዚያም በከተማዋ ምራዋይ ክፍል ወደሚገኘው ሀብተ ጎርጊስ ድልይ ሄድኩ እስከዚያ ድረስ ቤቶች ሲቃጠሉና ሰዎች ሲገደሉ አይዩ በዚያ መስመር አንዲትም ከቃጠሎ ይዳነሽ ቤት ይልጭ 
ከዚያም ወደ ቀድሞ የቤልጂክ ሊጋ ሲሆን አመራ እዚያም ቤቶች ይቃጥሉ ነበር ራሴን እየሳትኩ ስለልኩ ሁሉንም ነገር ለማስተዋወስ ያዳግተኛል በማግስቱ ቅዳሜም ኢጣሊያኖች ቤት ይያቃጥሉ ነበር በትልልቁ ቤት ላይ ራሳቸው ለመውሰድ ስማቸውን ይጽፉበታል በሩን ሰብሮ ይገቡና ይዘርፋሉ የሚገሉት አንድ ሰው እንኳን ሲያጡ ይናደዳሉ ተናንሽ ቤቶችን ማቃጠሉ ለጤንነት ጥሩ ነው ይባባሉ ነበር በካራቢኔሪ ያልታሰሩና በየቤታቸው የተገኙ ኢትዮጵያውያን ይገደሉ ጀመረ ከሌላ ፓርታ ጋሮኝ በመኪና ስዘዋወር ቤቶች ሲቃጠሉ የሰዎች ለቅሶና ዋይታ አይቻለው ሰብቻለው አንድ ልጅ ከመቃጠለው ቤት ሮጦ ሲወጣ ኢጣሊያኖች ይዘው ሳት ውስጥ ተጨምሩ ታዩ ክዳሜ ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጭስ ይወጣ አየው ጋዝ ይያር ከፈከፉ ሊያቃጥሉት ሲሞክሩ መስተዋቶቹ በሙቀቱ ረገፉ ግን ህንጻው አልቃጠላላቸው በሚቀጥለው ቀን ውድ እንደገና ቤተክርስቲያኑ ህንጻ ላይ ቦምብ ወረወሩበት አልፈረሰም በልዩ ትዛዝ አውሮፕላን ቦምብ እንዲጥልበት ተወሰነ ግን በዚያን ሁለት ማታ ግራዚያኒ ማንኛውም ጥቃት እንዲቆም ትዛዝ ስላስተላልፈ ቤተክርስቲያኑ ከጥፋዳነ በካቲት ሚካኤል ኦልቂት ካስርሾች በላይ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በግፍ ተቀጥቀጣው በሳት ተንጨርጨራው በጥይት ተደብደባው አልቀዋል ስሜ ብላታ ዳዊት ስቁ በግዚ ይባላል 44 አመት ነው ይቀድሞ ያዶ አገዢ ነኝ በግላዚያኒ ላይ የመግደል ሙከራ ሲደረግበት አዲስ አበባ ነበርኩ ወዴ ቤት ሲይድ ካራቢኔሪዎች ያዙኝና የት እንደሚያር ጠየቁኝ ወዴ ቤት ይስላቸው ወደ ፖሊስ ታቢያ ወሰዱኝ መረመሩኝ ጧዝ ቤተ መንግስት እንደነበርኩ ጠየቁኝ ከዚያም ከግቢው አሰጡኝ ራስ መኮንን ድልይ ሲደረስ አንድ ሺህ የሚሆኑ ሰዎች በጭነት መኪና እየተጫኑ ወጡ ሁሉም የተደበደቡና የሚደሙ ነበሩ ፋሲስቶች ከመኪናው ላይ ወርውሯቸው ነበር ግማሾቹ ወንዙ ሲጣላሉ በፊታችን ያሉ ቤቶች ይቃጥላሉ እኔ በነበርሁበት ግቢ በማግስቱም ሌሎችን ጭነው አስገቧቸው ማታ አስተዳዳሪው ወታ ያለኝምና ከዚህ በላይ አልቀበለም ብሎ መለሰ ቅዳሜ ለታ የገደሏቸውን ሬሳ ጭነው ወሰዱ ከሰዓት ውስጥ ይወጡ ጻናትን አግኝተው አንዳንድ ግሪኮችና አርመኖች በታሰርንበት ቅጥር እናቶቻችን ይገኙ እንደሆነ ይጠይቁ ነበር አንዲት አርመናዊ ህፃኑን ታቅፋ እናቱን ስትጠይቅ አንድ ኢትዮጵያዊት የኔ ነው ብላ ወሰደችው እናቱ ቱናቱን አላቀም በመጀመሪያ አንድ ሺህ ነው ነበር አሁን ግን ለመንቀሳቀስ እንዳንችል ሆነ ታጭቀናል ለሶስ ቀናት ምግብ የሚሆነው አላየንም በዋጥምና ብራብ ብዙ ሰዎች አለቁ ውድለት ግራዚያኒ ፈቅዷል ተብሎ የተወሰነውን ለቀቁን ሌሎችን ግን አቆይተው ገደሏቸው
ሚካኤል ተሰማ አባላሉ እድሜ 40 የምሰራው ፍርድ ሚኒስተር ከካይቶ 12 ጀምሮ ለ32 ቀናት ጣሊያኖች በተለያዩ ስርቤቶች ያስገቡ አስረውኛል ምርመራቸው እየተፈራረቁ ለይትም ቀንም ነው ታሰርኩበት ወኝ የሚገረፉና የሚሰቃዩ ስረኞችን ጮትና ለቅሶ ሰማሉ እድሜ ልክ ተፈርዶ በኋላ ብለው በካቴና አጥብቀው አስሩ ስረኞች ታጭቀው በታሰሩበት ክፍል አስገቡኝ 3000 የሚሆነ ስረኛ ነበር በቀን ደረጃ ጋርሊጣናዋ ሰጧቸዋል በዚያ ስርቤት ክራስ ደስታ ጦር ጋር የነበሩ ሴቶች ታስረዋል ለይትም ቀንም ርቃናቸውን ሚሸፍኑበት ብቻቄ ጨርቅ በላያቸው ላይ ይልም ያቺን ደረጃ ጋርሊጣ ለመብላት ጥርስ የሌላችሁሽ ማግሎች በራብ ያላዘኑ ይጮሃሉ ስንቅ ከቤተሰቡ የሚመጣለትንና ያመጣለትን ታሳሪ ቤተሰብ ወደ አጥሩ ሲጠጋ ጣሊያኖች ባለንጋ ይገርፉታል ክራስ ደስታ ጦር ተማርከው የመጡ ደጃዝማቾችና ሻምበሎችን እየደበደቡ ጆሯቸውም በብረት መቆንጠጫ እየጨመቁ ሲያሰቃዩአቸው አይቻሉ አንዲት እናት በግምት ያመተ መንፈቅ ሚሆን ልጅ እንደያዘች ታስረች ጻልጇ ሞተባት ከታሳሪዎች ውስጥ ጻኑን ድንቀብረው ጠየቁ ግን እናቲቱ ራሷ ትቅበር እንጂ እናንተ አትችሉ ተብለ ተከለከለ በብረሽቦ የተገረፈች አካፋና ዶማ ይዛ ካጥሩ ውጪ ቆፍራ ልጅዋን ድትቀብር ታዘዘች ይቆፈረች ይalle ኢጣሊያዊ ኮሎኔል መጣና መጣትና ከዚያ ቦታ ርቃ ቆፍራ ቀብራ እንድትመለስ አዘዛት ሁሉ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ስረኞችን በካቴና ያስሩና ይወስዷቸዋል ሲመለሱ ባዷቸው ናቸው ስረኞቹ የተሄዱ ስነላቸው ገደል ናቸው ነገ ደሞ እናንተ ተራ ነው ይሉናል የፋሽስት ጣሊያኖች በአዲስ አበባ የፈጁትን ይhall ጨርሰው የግድያ ጥማቸው አረካም ግድያ ይቅር ተብሏል ከተባለው ወዲያ ያሰሯቸው እንዳይለቀቁ ወደ ቅኝ ግዛት ስር ቤቶቻቸው ላኳቸው ከፍተኛ ሙቀትና በቂ ምግብ በማይገኝበት የሶማሊያ የደናሌ የስር ቤት አጉረው ለሞትና ለበሽታ ዳረጓቸው መቃዲሾ እንደደረሰን በቀጥታ ኮአና ወሆኔ ቤት አስገቡን በማግስቱ ወደ ደናኔ ወሰዱን 200 ሰዎች በአንድ ቦታ አጎሩን ይሰጡን የነበረው ምግብ ለጤናችን ፈጽሞ የማይስማማን ነበር የሚሰጡንም በላው ላይ ብዙ ትላትሎች የሚታዩበት የደረቀ ቂጣና ሻይ ነበር በዚያ ምክንያት ብዙዎችአችን ታመመን የዚያን ጊዜ የስር ቤቱ ሐላፊ ብርጋዴር ባሮኔ ነበር ስለምክባችን ብዙ ጊዜ እየቀረብን ብናመለክትም ተዛዙ የበላይ ስለሆነ ምንም ማድረግ እንደማይቻል ይነግረን ነበር በግራዚያን ይሁት ላይ አደጋ ከተጣለ በኋላ ብዙ ስረኞች ወደኛ መጡ ቦታ ስለጠበበ ሜዳው በሽቦ ታጥሮ ከዚያ ሰፈሩ እኛንም ወስደው ከነሱ ጋር ደባለቁ ከተደባለቀን በኋላ የምግብ ጉዳይ የባሰ ሆነ በመግቡ ምክንያት በየቀኑ አራትና አምስት ሰዎች እየሞቱ ይጣሉ ጀመር። በደናኔ እስር ቤት 3 አመት ከ3 ወር ታስር ላይ ቆይ ይቻሉ። የዮኒ ቤቱ ሙኔታ እንዲነበረ። አንድ ወታደር ማድራ የተሰራች አንዲ ድንኳን ለ3 ኢትዮጵያውያን ተሰጠችን። ምግባችን ይደረቀ ጋሊጣ ነበር። ዩቂያኖሱን ዋ መጠጣት እንደጀመርንም ዞቻችን ታመም። በየቀኑ ከ6 እስከ 30 ሰዎች በተቅማጥ በሽታ ይሞቱ ነበር በተክላለም 3175 ሰዎች ሞቱ የነንም ቁጥር ለማወቅ ይቻልኩት በክሊኒክ ውስጥ ረዳት ሐኪምና የሽተኞች ሁኔታ መዝጋቢ ስለነበርኩ ነው ብርናኔ እስር ቤት የነበርነው 6500 ሰዎች ነበርን ከነዚህ ውስጥ 
3175 ሰዎች ሞቱ አመት ከተአሰረን በኋላ ዝጋ ማካሮኒና ሩዝ በሳምንት አንድ ጊዜ ሰጠን ጀመር ስለኞችን ይጠብቁ የነበሩ ጣሊያኖች ማል ብርጋዲየር ባሮኒ ያ መሳለቃ ተሳቶ ናውን ስሙን የረሳውት ኢካራሚኔሮች ማርሻል ስለኞችን በመግረፍ ይታወቁ ነበር ስራችን አትክልት መቆጥቆጥ የሚነድንጨት መስበርና መንገድ መስራት ነበር በስራ ቦታ ድጋሚ ያሳዩ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች እጆቻቸውን የዋሊት የታሰሩ ለሰባት ቀናት ጣሪያ ላይ እንጥለጥላሉ። በእንዲያለው ቁጣትም ሁለት ሰዎች እጆቻቸው እየተገነጠሉ ሞተዋል። ስለኛ ታሞ ወደ ክሊኒክ በሚመጣበት ጊዜ ካፒቴን አንቶኒዮ እነዚህ ሰዎች ከሚኖሩ ቢሞቱ ይሻላቸዋል በማለት አርሴኒክና ስትሪችኒን የተባሉ መርዞችም በመርፌ በመወጋት ይገላቸው ነበር። አንዳንዶቹንም ለሕክምና የሚመጡን እጅና አግራቾን ያሰሩ ገላቾን በመላጭ በመተልተል ይጫወቱባቸው ነበር። ራዚያኒ ወትሮም እጃቸውን ሰጥተው ታማኝ ሆነን ቢሉትም ኢትዮጵያኖችን ማየት የሚፈልጋል ነበርምና ያንን አደጋ የጥላቸው ማስተንፈሻ አደረገው ለሐረሩ ገዥ ለጀነራል ናዚ ያስተላለፈው የቴሌግራም መልእክት በኋላ ራዚያኒን በጦር ወንጀለኛነት ለማስከሰስ ለተባበሩት መንግስታት ችሎት በማስረጃነት ቀርቦ ነበር በአፍሪካ የጣሊያን ግዛቶች አገር ገዥ የቴሌግራም ቁጥር 2646 የሚማረኩ ያማራ መኮንኖችና የቀድሞ ጦር አባሎች ወዲያውኑ እንዲገደሉ ትዛዝ አስተላልፈያለሁ። ዱቼ 100 ጊዜ ሰጠው ትዛዝ የተፈጸመው ጥቂት ነው። ትዛዝን የምንፈጽምበት ጊዜ አሁን ነው። ክብርነቱ እንደሚያውቀው በነህይወት ላይ የተሞከረው ጥቃትና ለኢጣሊያ ሙርደት የሚያስከትለውን ድርጊት ያቀረባበሩት የኢትዮጵያ ሹማምንት ናቸው። እኔ የኢትዮጵያ ሹማምንቶች ከመድረ ገጽ ለማጥፋት አቅጃለሁና ሶም በግዛቶ እንደዚሁ እንዲያደርጉ አሳስባለሁ እነሱ ለማሰገድ ያለን እድል እንዳያመልጠን ያስፈልጋል ስለዚህ የግድ ያ ማረጋጋጫ ይሰጣቸው ማረጋጋጫው ግን ከልብ መሆን አለበት ግራዚያኒ የተማሩ ወጣቶችን አማራ የሚላቸው ሹማመንት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮችን ጅክ በጥብቅ የምከታተላቸው ነበሩ የካቲት 12 አደጋ በእነዚህ ወገኖች ላይ የጥላቻ ስለቱን ለማሳል ተመቸው ስለዚህ በመደዳ ካስጨፈጨፋቸው ኢትዮጵያኖች ሌላ 200 የሚሆኑ በግዢው የተማሩ ኢትዮጵያውያን ከያሉበት እየተለቀሙ ከሰውነት ውጭ እስኪሆኑ ድረስ በግርፊያ በስለት በብረት እየተከተቀጡ ጥፍራቸው የወለቀ ጸጉራቸውን እየነጨ ፈጃቸው ግራዚያኒ ይሄንን ጥላቻውን በጽሁፍ አረጋግጦ ሰጥቷል እንዲህ ይላል ያማራ አለቆችን ታላቅ ታና ይሳይባል መወገድ አለባቸው ካልጨረስናቸው ሌላም ችግር ይጠብቀናል አንድ ጊዜ አለቆቻቸው ከተገደሉ አማራ ያለ ችግር ሊገዛ ይችላል ያማራ ሹማምንት ያማራ አለቆችና ወታደሮች መገደል አለባቸው ግራዚያኒ በዚህም መሰረት በሴራው ተባባሪ ናቸው እየተባሉ እጃቸውን ሰጥተው ምህረታ ጌታቸውል ተብለው የነበሩት ሁሉ ታረዱ ይቀባጳሱ አቡነ ቀርሎስ ከቆሰሉ ሹማምንት አንደኛው ስለሆኑ ታከመው ወደ ግብጽ ተመለሱ ግራዚያኒ ግን በካህናቱ ላይ የነበረውን ቅም ለመወጣት ምክንያት ያገኘ መሰለው ሮዶልፎ ግራዚያኒ የኢጣሊያን የቅይግዛት ሰላም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታደፈርሳለች ብሎ ያምናል ስለዚህ ጫናውን በኦርቶዶክስ ካህናት ላይ እንዲያርፍባቸው አድርጓል የማርሻል ግራዚያኒ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ካህናት ጥላቻ ይጀምረው ገና የሐረር ገዥ ሆኖ በድሬዳዋ የቤተክነትን ጽፈት ቤት በጎበኝበት ወቅት ነበር ወደ ቤተክርስቲያኑ በሚወስደው መንገድ ላይ ለክብሩ በተነጠፈው ምንጣፍ ስር አነስተኛ ጉርጓድ ኖሯል ጉርጓዱ አደናቀፈው ግራዚያኒ ካህናቱ እሱ ለማዋረድ ወይም ለማቁሰል ወይም ለመግደል ብለው ያደረጉት ነው ብሎ አመነ ስለዚህ በጥርጣሬ በርካታ ካህናት እንዲታሰሩ አድርጓል 
ከካቲት 12 አደጋን በኋላ ያብራሃም ደቦጭ ሚስት ደብረሊባኖስ ተሸሽጋለች ስለተባለና ካህናቱ ሊያስገድሉኝ አብረው አሲረዋል የሚል ጥረት ጣሪ ስለተሰማው ብቻ 300 የሚሆኑ አሮጋን መነኮሳትንና ዲያቆናትን ሰብስቦ በጥይት አስደበደባቸው ለግንቦት 12 ለአቡነ ተክላይማኖት ክብረ በዓል ላይ የተሰበሰበውንም ህዝብ በመደዳ አስፈጀው ለአፍሪካ ቅኝ ግዛቶች ሚኒስትር ሮማ የቴሌግራም ቁጥር 263 ግንቦት 12 ሌሊት ለጄኔራል ማልቲ የሚከተለውን ተዛዛ አስተላልፈ ያለው የደብረ ሊባኖስ መነኮሳት አስተዳዳሪው ጭምር ያለምንም ምርጫ ይገደሉ ተዛዙ መፈጸሙንም የተገደሉት ቁጥር ጭምር ይላክልኝ ለመጨረሻም ጄኔራል ማልቲ በሰጠው ተዛዝ መሰረት ዛሬ በ13 ሰዓት 297 መነኮሳት አስተዳዳሪውን ጨምሮ እንደተገደሉ ቴሌግራም ልኮልኛል በተክርስቲያኑ ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ሲሆን ቁልፉ ለሀገሬው ካራቢኔሪ ተሰጥቷል ወጣት ዲያቆናትና መምራኑ ወደ ደብረ ብርሃን ቤተክርስቲያን አዛውረናቸዋል ወደ ደብረ ብርሃን ከሄዱትም 129 የሚሆኑት ዲያቆናት ጥፋተኛ መሆናቸው ስለተረጋገጠ እንዲገደሉ ተዛሰጥቻሉ ግራዚያን ስሚ ገዝሟይ ለማርያም ይባላል ትብያ 45 ነው የምሰራው ገንዘብ ሚኒስትር ውስጥ ነው ግቡት 11 ቀን ጄኔራል ማልቲ የተባለው እሽዋይ ጣሊያ ጦር አዛጅ ወደ ፍጭ የመጣ ጄኔራል ማልቲ ከመቀመጫው ከደብረ ብርሃን የመጣው ብዙ ወታደሮችን አስከትሎ ነው እኔም ለራስ የጉዳይ ፍጭ የነበሩ በማግስቱ ግንቡት 12 ጄኔራሉ ወታደሮቹ ወደ ፍጭ እንዲንቀሳቀሱ አዘዘ ግንቡት 12 በደብረ ሊባኖስ ያመት የንግስ ቀን ነው እኔም ኮሎኔል ጋራሊ ጋር ሆኘ ወደዚህ አይደን እኛ ባሉ ለማክበር የምንሄድ ነው የመሰለን እዚያ ሰንደርስ ካህናቱ ቃጭል ይዘው ልብሰ ተከኖ ለብሰው ጄኔራሉን ልክ ንጉሱን እንደሚቀበሉት ሊቀበሉ ወጡ ጄኔራሉ አቀባበላቸውን አይቶ የሰማውት እዚህ ገዳም ያላችሁት 700 መነኮሳትና ካህናት ናችሁ የምትቀበሉኝ ግን 300 አጥቶ ነው ብሎ ተቆጣ ስለዚህ ሊቀበሉኝ ያልመጡትን ለቀታቸው ስለመፈልግ እናንተ ቤተክርስቲያን ቅጽር ግቢ ሳትቀላቀሉ ተቀመጡ ሌሎቹ አሳያችኋለሁ ብሎ ቤተክርስቲያኑን ወታደር አስከበቡ ቀደም ሲልም ተራራውን ዙሪያውን የሚከቡ ወታደሮች አቆመዋል ጄኔራል ማልቲ ኮሎኔል ጋራሊን በግለት ሲያዋራው ሰማው ኮሎኔል ጋራሊ ወደኛ መጣና ጄኔራሉ በከፍተኛ ንድየት ውስጥ ነውና ከዚህ ንጥፋ ስላለን ወደ ጭጋል ተመለሰ ጭጋል ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ሊባኖስ በሚወስደው መንገድ መዳረሻው ቦታ ነው አቦታው ስንደርስ ማንም ሰው በዚያ ቦታ እንዳልፋ ዞኛል አለን ለሊት ላይ ተኩሰማ እኔ ነው መሰለኝ ዝንጀሮ ለመግደል የሚያደርጉት ነበር ጧት ተኩሱ በጭነት መኪና ላይ ውጡ ሲባሉ እንቢያሉ ዲያቆናትና መነኮሳት መሆናቸውን ሰማው አብዛኞቹን በጭነት መኪና አጭቀው ወሰዷቸው እኛ የመሰለን ወደ አዲስ አበባ የሚወስዷቸው ነበር ግን ሽንኩርት ከሚባለው ቦታ ሲደርሱ ከመኪና አሶርደው ወጣቶቹ መርጠው ሌሎቹም በሙሉ ረሸኗቸው ይቀሩት ወደ ደብረ ብርሃን ተወሰዱ እዚያም ታዳጊዎቹ ብቻ ቀርተው ሌሎቹን ረሸኗቸው ይህ ሁሉ ካደረገ በኋላ ጄኔራል ማርቲ ኮታደሮቹ ጋር ወደ ደብረ ብርሃን ሲመለስ ወታደሮቹ የቤተክርስቲያኑን ንብረትና ገንዘብ በሙሉ ዘረፉት በደብረ ሊባኖስ የብዙ መኳንንትና የተከበሩ ሰዎች ቀብር እንደመሆኑ ወታደሮቹ ወርቅ እናገኛለን ይያሉ መቃብሩን ከፈቱት ደብረ ሊባኖስ ብዙ ንብረት ካላቸው ቤተክርስቲያኖች ብልጭ ያለው ነበር ጣሊያኖች ጥንታዊውን መጽሐፍት ጭምር ሙሊጭ አድርገው ስለዘረፉት ባዶን ቀረ ኮሎኔል ጋሬሊ ወደ ፍጪ ስለተመለሰ እኔም ወደ ፍጪ ተመለሱ በኋላ ኮሎኔል ጋሬሊ ሲነግረን ጄኔራል ማልቲ እንደዚህ አይሆነው ክራዚያኒ እኔን ያቆስልኝ ሰው በግዛት ሲንቀሳቀስ 
እንዴት አላስከው ብሉ ስለተቆጣው ነው ብሎ ነገረ ኢትዮጵያ የመከራ ውርጅብኝ የተቀበለችበት ልጆቿ አነጻነት የሚጠይቀውን ውድ ዋጋ የከፈሉበት ግዜ ነበር መግለጫና መገለጫ በማይገኝለት መከራና ስቃይ ህይወታቸውን አተው ለተተኪው ተውለድ የሀገራቸውን የነጻነት ሰንደቅ በደምና በሰጋቸው ለስ ነው አቆማታል የካቲት 12 ግራዚያንን የመግደል ሙከራ የሚስጥር ቡድን አባላት የመጀመሪያው ፍዳው ገፈት ቀማሽ ሆነው አልፈዋል አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስቀደም ሁለቱ ጀግኖች ቦምቡን ከጣሉ በኋላ በትግመነን ትምርት ቤት በኩል እንደወጡ ተገምቷል። ያነለት ከረፋዱ አምስት ሰዓት ግድም አደጋውን ከጣሉ በኋላ በአንድ ስፍራ ተደብቀውም እንደዋሉ ይታመናል። ማታ ከተማዋ ጨለማ ስትለብስ ጓደኛቸው ሰባ ጥሩ ነው ከሚኖርበት የጀርመን ሚሲዮን ግቢ መጡ። በሹክሹክታ ተጣሩ ይላሉ ታደሰ ጥሩ ነህ ለካምፒል ሲናግሩት። አብርሃና ሞገስ ነበሩ። ሰባ ታብሯቸው እንዲጠፋ ጠየቁት አልተስማማላቸው። ሞገስ ከርሱ ዘንድ አስቀምጦት የነበረውን ገንዘውንና ልብሱን ሰጥቶት ተሰነባብተው ተሄዱ ቀጥሎ ያገኙት ጓደኛቸውን ስመውን አደፍረስን ነበር ስመውን በታክሲ ይዟቸው ያብራሃም ሚስቱ ወደ ምትገኝበት ደብረ ሊባኖስ አደረሳቸው አብራሃ ከሚስቱ ጋር ሲቆይ ሞገስ አርበኛው ራስ አበበ ወደ ምትገኝበት ስፍራ ቀደም ብሎ ሄደ ግን አርበኞቹ ስለተረጠሩት አሰሩት በጅሮ እንደለጥ ይበሉ አመልጣው ካርበኞቹ ጋር ሲቀላቀሉ ስለመሰከሩለት ተለቆ ከጓደኛው ካብራሃ ጋር እዚያው ተገናኙ ራስ አብባ ረጋይ ባላለው እድሜ 45 አመት ነው ስራይ ጦር ሚኒስትር ወጣቶቹና በግራዚያኒ ህይወት ላይ አደጋ ያደረሱት ሞገስና አብርሃም በዚያው ለታምልተው መገዘዝ በነበርኩ ጊዜ ወለኔ መጡ ሞገስ መጋቢ 6 አብርሃም መጋቢ 11 ነበር የመጡት ስለሙከራቸው ጠይቃቸው ይህን ሐሳባቸውን ማንንም እንደማያውቅ እቤታቸው የኢጣሊያን ባንዲራ መሬት ላይ ጥለው በላዩም ላይ ሳንጃ ወክተውት የኢትዮጵያን ባንዲራ ግን በሳንጃው ላይ እንዳንጠለጠሉት ነግረውኛል ይህን በማይታቸው ኢጣሊያኖች ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደው ያብራሃምን ሚስት ሲያጡ ሶስት መነኮሳት መግደላቸውን ነግረውኛል አብርሃና ሞገስ በጅሩ በግንደበረትና በጎጃም ካሉ አርበኞች ጋር እየተቀባበሉ ወደ ሱዳን ጠረፍ ለመሄድ ጎንደር ደረሱ ሁለቱም ደክሟቸውና አርዋቸው ስለነበረ ባንዲት ጎጆ ገብተው ምግብ እንድትሰጣቸው በጠየቁ አስር ተከርተው በጠላት ወታደሮች እጅ ወደቁ ታደሰ ዘወልዴ እንደሚሉት የታያዙት ቋራ ውስጥ ማህበረ ሰላሴ ገዳም አካባቢ ነው በዚያ የሚገኘው የጣሊያ ጦር አዛጅ በስቅላት እንዲሞቱ ፈረደባቸው ሞገስ አስገዶም ቀደም ብሎ ሊሰቀል ሲል አብርሃ አፈፍ ብሎ የወንድሜን ሞት ከማይ እኔን ቀድማችሁ ግደሉኝ ግራዚያንና ተከታዮቹን ያቆሰልኩ እኔ ነኝ ለሀገሬ በሰራሁት ሁሉ ኩራት ይሰማኛል አሁንም ለሀገሬ ስሞት በደስታ ነው ብሎ በመናገሩ ኢጣሊያኑ አዛጅ ተናዶ ሁለቱንም ራሱ በሽጉጥ ተኩሶ ከገደላቸው በኋላ አስከሬናቸውን አሰቀለው የነነም ታስሮ የነበሩና ያንለት ሊገደሉ የነበሩ 25 ኢትዮጵያኖች አይተዋል ኢጣሊያኑ በናብርሃ ስለተበሳጨ ኢትዮጵያኖቹን ያንለት መገደላቸው ቀርቶ ወደ ስር ቤታቸው እንዲመለሱ አዘዘ በማግስቱ ግን የኢጣሊያው አዛዥ እንዳሰበው አልሆነለትም በአካባቢው ይንቀሳቀሱ የነበሩት አርበኛው ወርቁ ስንቄ የኢጣሊያኑን ካምፕ ከበው አዛዡን ገርለው የታሰሩትን ኢትዮጵያኖች ነጻ አወጣቸው እነ ሞገስንም በክብር አስቀበሯቸው ከነጻነት በኋላ አጽማቸው ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አርፏል የፋሽስት ወታደሮች ወደ አብርሃም ቤት ሲገቡ የሚያስደነግጥ መልክት አገኙ የኢጣሊያ ባንዲራ በሳንጃ ተወግቶ መሬት ተጥሏል በላው ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ተተክሏል 
ጣሊያኖቹ ትርጉሙ ገብቷቸዋል በኢጣሊያ ሞት ላይ ኢትዮጵያ ተከብራለች ማለት እንደሆነ አውቀውታል ከዚያ በኋላ ከአብርሃም ጋር የታየ ሁሉ ተለቀቀ ሰማውን አደፍርስ ትጉህና ጠንካራ የነበረው ያለርሱ የሚስጥራይ ቡርኑ አላማ ሊሳካ አይችልም የተባለለት ሰማውን አደፍርስ እና አብርሃም ደብረ ሊባኖስ በታክሲው አድርሶ ሲመለስ በጠላቶች ውስጥ ወደቀ ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ የጠላቶ ተታድሮች እርሱ በሌለበት ቤቱን ከበው ሲጠብቁትና ሰራተኛውን ሲመረምሩት ከርማው ነበር ሰማውንን እጅግ በአሰቃቂ ሁኔታ ሶስት ወር ሙሉ አሰቃይተው መረምሩት ጸጉሩን ነጭተው ጥፍሩን ነቅለው ለሰማይና ለምድር የከበደ ግፍ ፈጸሙበት በርሃብና በጠም እየተጫወቱበት ለሶስት ወራት ያህል በስራ አቋይተው በመጨረሻ በመርዝ ገደሉት እህቱ ለኢጣሊያኑ የስር ቤት ሐላፊ የወርቅ ጉቦ ሰጠው አስከሬኑን አግይተው በቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለማሳረፍ ቻሉ እንደሌሎቹ ሁሉ የሰማውን አደፍርስም የተጋርለው ታሪክ በ1978 ዓመተ ምህረት ያዲስ ዘመኑ ታዋቂና አንጋፋ ጋዜጠኛ መርሴ ሀዘን አበበ እስኪያት ተመው ድረስ አንድም ሳይባልለት ቆይቶ ነበር ባሻ ሆረር ተክልወልድና ቃኝ አዝማች በልሁ ደገፉ ቦምቡ ከፈነዳ በኋላ ወትሮም በጥረጣሬና በአይነ ቁራኛ የሚታዩ ነበርውና ከቤተ መንግስቱ ሳይወጡ እዚያው ታያዙ የሚዘገነን ስቃይ ካደረሱባቸው በኋላ ብዙም ሳይቆዩዋቸው ገደሏቸው ስባጥሩ ነው መምህር ስባጥሩ ነው በሚሰራበት የጀርመን ሚሲዮን ትምርት ቤት ያንለት በመሽት መተው መረመሩት ስለ ጓደኛው ስለ ሞገስ ስለ አብርሃም ጠየቁት አላውቅም በማለቱ ለጊዜው ተተውት ሄዱ ጓደኛውን ማሐሪካሳ አብረው እንዲያመልጡ ቢጠይቁ የሚያሳድገውን ትንሽ ወንድ ሙን ተቶ ለመሄዳ ለመፈለጉ ነገረው ግን ኢጣሊያኖች እንደማይለቁት ስላውቀ ሙዛዜው ወንድ ወንድ ሙ ተቶ ተዘጋጀ ኢጣሊያ ወታደሮች እንደገና ተመለሰው ሲመጡ ጀርመናዊው አለቀው ዓላም ነው ብሎ አሳልፎ ሰጠው ከዘገናኝ መርመራ በኋላ ገደሉት ከሚስጥራይ ቡድኑ አባላት መካከል ከዚያ ያለቱ ውርጅብኝ ድነው ለነጻነት ቀለ መدرس የበቁት የቡድኑ መሪ በጅሮ እንደለጥ ይበሉ ገብረይ ብቻ ናቸው በጅሮ እንደለጥ ይበሉ ያንለት ወደ ስብሰባው አልሄዱ ካደጋው በኋላ በትርምሱ ውስጥ እንደምንም ሾልከው ቀጨኔ ከሚገኘው ወዳጃቸው የምድር ቤት ውስጥ ተደበቁ አንዶር ከቆዩ በኋላ ስምንት ራሳቸውን ሆነው ከሰሜን ሸዋርበኞች ጋር ተቀላቀሉ ቀሪውን ግዚያቸውን በአርበኝነት ፈጽመው የነጻነት ቀን ስትدرس ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ ተጃዝማች ለጥ ይበሉ ገብሬ በ1953 ሱ በመንግስቱ ነው አይግርግር ግዜ በወታደሮች ተገደሉ የካቲት 12 ሰማዕታት ቀን ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳች ተቃውሞ የለብኝም ለምትለው ፕሮፓጋንዳዊ አፍራሽ መስክር ሆኖ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ አጋለጣት ባልተሳካው የግድያ ሙከራ ኢትዮጵያኖች መስፈሪያ የማይገኝለት ዋጋ ከፍለዋል በተሰው ያላለቀበት ነዋሪ አልነበረም ስለዚህ የሚያስፎክር ተክባር ሊሆን አልቻለም ካምፔን እንደጻፈው በጅሮ እንደለጥ ይበሉ የካቲት 12 አጋጣሚ በህይወት ዘመናቸው ለማንም ተናግረውት የማይያውቁት ሚስጥር አድርገውት ቆይተዋል ለንዶን ሆነው ድርጊቱን ያዘዙት ባያዙት እንኳን ፈቃዳቸው ተገይቶበት ይሆናል በተባለው የካቲት 12 አደጋ ጉዳይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምንም ሳይናገሩ አልፈዋል በዚያን ጊዜ በማንኛውም ክብረ በዓል ላይ መገኘት የሚወዱት አጼ ኃይለ ሥላሴ የካቲት 12 መታሰቢያ ሐውልት ሲመረቅ እንኳን አልተገኙም በራይ በአል መሆኑና ስላከባበሩ በሚወሰነው የነጋሪት ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ያደርጋል ነበር የሚለው በዚህ ምክንያት የዚያን ግዜውን ጉዳይ ንጉሱ ሲሸሹት መቆየታቸው ያሳያል በመከራና በጭንቁስ ኢትዮጵያን ያገለገሏት ኢትዮጵያኖች በክብርና አስተዋውሳለን በግዜውም ሆነ ባሁኑ ሚዛን ሲገመት ለሀገራቸው ክብር ሲሉ እጅክ ከፍ ያለውን መስዋዕትነት የከፈሉት ነው ሁሉ ዛሬም ለማስተዋስ የታሪክ ዳ ያስገድደናል ክብርና ሞገስ ለካቲት 12 ሰማዳ ደም ያተካው ነጻነት አዘጋጅ ሸት ያሰፋ ያ 
ራኪዎች አበበ ባልቻ ተፈሪ አለሙ እሸት ያሰፋ ቴክኒክ ቅንብር ወንጌላዊት ብርሃኑ